नमस्ते ना पेर रघु कुंचे प्लीज सब्सक्राइब फिल्म ट्री తెరగు గుంచే గారు సార్ సార్ నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు ముందు మీకు సారీ సార్ ఎందుకంటే చాలా సార్లు మీరు నాకు ఫోన్ చేశారు ఇంటర్వ్యూ చేద్దామని అయ్యో అదే మీతో సార్ ఐ యామ్ గుడ్ సార్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది ఇప్పుడు ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని సాంగ్ తో స్టార్ట్ చేశారు కానీ అసలు మీది మంచి ఇంకో ట్రాక్ ఏందంటే డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా మీరు చాలా సినిమాలు చేశారు అవునండి నాలుగు వందల సినిమాలు పని చెప్పారు ఒక మంచి వాయిస్ కి సంబంధించి పెడదాం అండి డైలాగ్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం అండి అందరు పాటతో స్టార్ట్ చేశారు కదా మనం వెరైటీగా డైలాగ్తో స్టార్ట్ చేస్తాం గుర్తులే సార్ ఎందుకంటే నా డైలాగ్స్ నేనే గుర్తుపెట్టుకోని జర్లగా ఓకే అంటే నా మెంటాలిటీ ఏంటంటే సార్ ఒక పని కంప్లీట్ చేసి వచ్చేస్తాం కదా సార్ దాని వెంటనే డిలీట్ చేసేస్తాను మా ఇంట్లోంచి ఓకే ఓకే ఆ డిస్క్ని క్లీన్ చేసి పెట్టేసుకుంటాం ఎప్పటికప్పుడు ఎందుకంటే సో మనం అన్నిట్లో వేలాడుతూ పెడతా ఉంటాం కదా ఇవన్నీ టూ మెనీ పెట్టుకుంటే కూడా ఇప్పుడు మొన్న కూడా అదే ఏదో నా సినిమాలో నేను చెప్పిన డైలాగే నాకు గుర్తురాల పలాసలోదా పలాసా ఒకటి తర్వాత ఈ గూడు పుట్ట అని ఒకటి ప్రమోషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు డైలాగ్ చెప్పమని అడుగుతారు కదా సడన్గా అడితే గుర్తురా గుర్తురాదు అనమాట మధ్యలో ఎక్కడ చెప్తానండి నేను అయితే అయితే పాడుతోనే ప్రారంభిద్దాం షూర్ అండి అదే ఇప్పుడు రీసెంట్గా సాంగ్ చేశాను సార్ నేను సెలబ్రిటీ అదే సెలబ్రిటీ అనుకోకురా నీకు నువ్వే సెలబ్రిటీ అనుకోకురా హే బ్రో సెలబ్రిటీ అనుకోకమ్మ నీకు నువ్వే సెలబ్రిటీ అనుకోకమ్మ ఒక్క రోజులోన వచ్చేస్తారు డమ్మురా అది మూడు నాళ్ళ ముచ్చటే నమ్మురా ఇక్కడేది పర్మనెంట్ కాదమ్మా ప్రాక్టికాలిటీ లేకపోతే కష్టమమ్మా లైకులు చూసి మోతలు చూసి నీకు నువ్వే గొప్ప అనుకోకు వేరే గ్రహం ఏలియన్ల ఎగిరెగిరి దూకే మాకు సెలబ్రిటీ అనుకోకురా నీకు నువ్వే సెలబ్రిటీ అనుకోకురా ఈ పాట అసలు యాక్చువల్గా మీకు ఎందుకు అనిపించింది సెలబ్రిటీస్ మీద సెలబ్ ఉన్న సెలబ్రిటీల మీద మీకు అభిప్రాయమా లేకపోతే ఇప్పటికిప్పుడు కొత్తగా నైట్కి నైట్ మారిపోయిన వాళ్ళ మీద పైన మీ అభిప్రాయమా అంటే పర్సనల్గా ఎవరిని టార్గెట్ చేయలేదు బేసిక్గా పై వాళ్ళని అయితే టార్గెట్ ఎవరిని చేయలేదు ఎవరిని చేయలేదు ఎవరిని చేయలేదు కిందోళ్ళు అంటే కూడా తెలియని వాళ్ళు వాళ్ళకి ఒక నిజం చెప్పాలనే ప్రయత్నం అంతే అంటే ఓకే ఇది ఇప్పుడు అనుకున్న కాన్సెప్ట్ కాదు ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి ఇది మైండ్లో నలుగుతుందండి చేద్దాం 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 ఎప్పుడు చేద్దాం అనుకున్నా ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరుగుతుంది ఓకే ఆ టైంలో అది రిలీజ్ చేస్తే ఇది వాళ్ళ కోసం మనం చేసామేమో అని అనుకుంటారేమో అని చెప్పి దాన్ని అలా పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటూ వచ్చా ఓకే ఇది చేసిన తర్వాత కూడా రెండు మూడు ఇన్సిడెంట్లు జరిగాయి అందుకే దాని అలా ఎప్పుడు చేద్దామన్నా భయం భయంగా ఉంది ఇంకా ఇంకా ఈ భయం ఎప్పటికీ ఉండేదే అని చెప్పి మొన్న రిలీజ్ చేశాను ఓకే సి కారణం ఏంటంటే సార్ చేయడానికి సహాయం కారణం ఆ పాట యాక్చువల్గా ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను ఇన్ని పనులు చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు కూడా నేను వార్నింగ్ ఇచ్చుకునేదే అది కూడా చెప్తున్నా కదా ఇప్పుడు తేడా వచ్చింది అనుకోండి రేపు నేను ఏదైనా పొరపాటు చేస్తే నా బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇదే సాంగ్ వేస్తారు అదే వీడి పాట వీడే చేస్తున్నాడు మీ సెన్స్ అంటే అదేలే అంటే ఇప్పుడు సెలబ్రిటీ స్టేటస్ అనేది మనం ఏంటంటే మనం ఒక ఒక రంగంలో మనకు నచ్చిన రంగంలో మనం ఒక మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నప్పుడు లేదా పది మంది మనల్ని ఒక మంచి మంచి పని ద్వారానో మనలో ఉన్న టాలెంట్ ద్వారానో గుర్తించినప్పుడు వాళ్ళు పెట్టే ఒక కిరీటం ఒక అందమైన కిరీటం దానికి వాట్ ఎవరు సెలబ్రిటీ అని విఐపి అని విఐపి అని రకరకాల పేర్లు పెట్టారు అది రైట్ ఎనీ రంగం రాజకీయం కావచ్చు విద్యారంగం కావచ్చు సినిమా రంగం కావచ్చు వైద్య రంగం ఎక్కడైనా సరే దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి చాలా కష్టం ఓకే ఎప్పుడైనా కానీ ఇప్పుడు పొరపాటు అనే దాని మాట్లాడుకుందాం సార్ ఒక పొరపాటు ఉంది అది మనం తెలిసి చేయొచ్చు కావాలని పొరపాటు చేయొచ్చు లేదా తెలియకి పొరపాటు చేయొచ్చు లేదా గ్రహపాటు వల్ల మనం పొరపాటు మన కర్మ ఇదైపోయి అది మనకు తెలియకుండానే మనం మన ఒక పనులు ఒక తప్పు చేయొచ్చు తప్పు చేయొచ్చు కొన్నిసార్లు మనం తప్పుల్లో ఇరికించబడచ్చు ఎవరో మనకు కావాలని ఇరికిస్తే కూడా మనం అందులో ఇరికి ఒక ముద్ద ఇవ్వచ్చు రైట్ రైట్ సో ఇవన్నీ మనకి ఎవరికి వస్తే ఎక్కువ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కామన్గా తన పని తను చేసుకుంటూ తన జీవితాన్ని సాఫీగా నడిపేసే ఒక కామన్ మ్యాన్కి పెద్దగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రావు ఓకే స్పెషల్లీ ఈ ఈ పది మంది గుర్తించే రంగం ఏదైతే ఉందో ఆ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ రంగంలో వాళ్ళకి శత్రువులు ఉంటారు మోసేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారో తోసేవాళ్ళు కూడా ఎంతమంది ఉంటారు ఉంటారు కామన్ అది కామన్ యా అప్పుడు ఈ ఈ మోసేవాళ్ళని తోసేవాళ్ళని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ గడపడమే సెలబ్రిటీ లైఫ్ ఏదైనా కానీ రైట్ రైట్ 
చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఇది అంటే అరిటాక్ జీవితం అనమాట అరిటాక్ వెళ్ళి ముళ్ళ మీద పడినా ముళ్ళు వచ్చి అరిటాక్ మీద పడినా అరిటాక్కే బొక్క సో ఇక్కడ ఫైనల్గా జరుగుతున్నది అదే ఓకే ఓకే ఒకప్పుడు అంటే ఈ స్టేటస్ అనేది ఒక గుప్పెట్లో ఉండేది నాకు చిన్నప్పుడు చెప్పేవారు మా ఊర్లో ఒక ఆయన టూరిస్ట్ బస్సులు వేసేవారు మా విలేజ్లో ఏంటంటే తిరుపతికి టూరిస్ట్ బస్ వేసేవాడు ఊరి నుంచి ఊరి నుంచి వేస్తూ అతను అనౌన్స్ చేసేవాడు ఆ తిరుపతి తిరుపతి నుంచి మద్రాసు మద్రాసులో ఎన్టీ రామారావు గారు ఇల్లు నాగేశ్వరరావు గారు ఇల్లు కృష్ణ గారు ఇల్లు అని చెప్పి అనౌన్స్ చేస్తూ ఉండేవారు ఏంటంటే అంటే తిరుపతి వెళ్ళి దేవుడిని దర్శించుకొని అక్కడి నుంచి మద్రాసు వెళ్ళి ఒక నందమూరి తారక రామారావు గారి ఇంటికి ఒక అకినే నాగేశ్వరరావు గారి ఇంటికి ఒక సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి ఇంటికి సోహన్ బాబు గారి ఇంటికి వీళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళడం అనేది కూడా వీళ్ళకి ప్యాకేజ్లో ఒక భాగం వాళ్ళు చిన్నప్పుడు అంటే అలా ఉండేవారు అందరి దూరంలో ఉన్న వాళ్ళు ఆ మహానుభావులంతా ఒక మనిషికి అందరి దూరంలో ఉండేవారు వాళ్ళ ఇంటికి ముందుకు వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటి ముందు జనం నుంచి ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి చేతులు ఊపి ఒక అంటే ఒక గుప్పిట్లో ఉండేది ఒక స్టేటస్ అనేది ఒక టైంలో ఓకే రాను 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 ఏంటంటే ఈ మీడియాలు ఇంకా సోషల్ మీడియాలు ఇంకా రకరకాల రకరకాల వచ్చి పబ్లిక్ అయిపోయింది సో ఓపెన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ప్రతి వాడి జీవితం వాడు వేరే వాడి చేతిలో ఉంది వాడు చూసే సెల్ ఫోన్లో వాడు పొద్దున్న లేచి మనం ఏం బట్టలు వేసుకున్నాం మనం ఎలా నవ్వుతున్నాం మనం ఏం తింటున్నాం ఎందుకంటే మనం పెడతాం ఇవన్నీ ఐమ్ ఈటింగ్ ఆవకాయ పొద్దు పప్పు అదే లేదా ఐమ్ వేరింగ్ సమ్ డ్రెస్ ఇవన్నీ మనం పెడతాం సో పువ్వులు వేసిన చోటే రాళ్ళు కూడా పడే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి సో ఆ డిఫరెన్స్ని నేను అది కొత్త వాళ్ళు కనుక వచ్చే ఇప్పుడు వస్తున్న వాళ్ళు కనుకోవచ్చు లేదా ఆల్రెడీ ఫేస్ చేస్తున్న వాళ్ళు కనుకోవచ్చు ఒక చిన్న మన మీద మనం ఒక భయం ఉండాలి అనే ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్తో చేసిన పాట అండి ఇది ఆ పాట చూస్తున్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ కొత్త వాళ్ళకి మీరు చెప్తున్నట్టు అనిపించింది హితబోధ ఎస్ పాత వాళ్ళు అంటే ఖచ్చితంగా డెఫినెట్ బ్యాలెన్స్ చేస్తారు బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటారు లైఫ్ని వాళ్ళు అంత తేలిగ్గా తప్పడడిగారు కొన్ని ఫంక్షన్స్ కాటికి వెళ్తుంటాం కదా ఏదైనా సినిమా సంబంధించిన వాళ్ళు అయితే ఏదైనా ఏదైనా వాళ్ళు ఏదైనా పార్టీస్ ఇస్తుంటారు కొన్నిసార్లు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఈ ఈ పేర్లు ఎందుకు కానీ ఇప్పుడు వస్తున్న అంటే ఓవర్ నైట్ స్టార్ వస్తున్న సినిమాలో వాట్ ఎవరు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళ బిహేవియర్స్ చూస్తున్నప్పుడు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అక్కడ ఓన్లీ సినిమానైనా లేకపోతే మిగతా అన్ని అన్ని రంగాల్లో కూడా అండి ఓవర్ నైట్ స్టార్ డమ్ని వాళ్ళు ఫేస్ చేయలేకపోతున్నారు వాళ్ళు ఓకే ఓకే వాళ్ళు ఏంటంటే మేము ఈ గ్రహం కాదు మేము ఇక్కడ మీతో కలిసే మనుషులు కాదు మేము సెపరేట్ మా మాది వేరే అని ఒక ఒక సెపరేషన్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి సృష్టించుకున్నారు గ్రహాన్ని అందుకే అన్న ఇందులో వేరే గ్రహం ఏలియన్లా ఎగిరి ఎగిరి పడకని పెట్టా సో అది చూసినప్పుడు అనిపిస్తుంది అరే ఇదంతా నిజం కాదురా ఈరోజు ఈరోజు నువ్వు చూస్తున్నది ఈరోజు నువ్వు అనుభవిస్తున్నది నిజం కాదు ఈ స్టేటస్ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకొకటి వస్తాడు ఈ ప్లేస్లో నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చినప్పటికీ నువ్వు నువ్వు ఆటోమేటిక్గా తెలియకుండానే నువ్వు ఫేడ్అట్ అయిపోతావు సో జాగ్రత్త బీ కేర్ఫుల్ ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ అని ఒక చిన్న వార్నింగ్ అండి వార్నింగ్ లాంటిది అయితే వార్నింగ్ అని చెప్పను కానీ ఒక చిన్న జాగ్రత్త అది కూడా మనం ఒక నీతులు చెప్తే ఎవరు విన్నా సార్ మనం మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ అంటే ఎవరు విన్నారు ఒక చిన్న ఫన్ వేలో పెయిన్ కూడా చిన్న ఫన్గా చెప్తే డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఎక్కుద్దని చేసిన ప్రయత్నం కొన్ని పాటలు మీరే కనిపిస్తారనేది ఒకటి ఉంది మీరే ఎందుకు చేస్తున్నారు అని అంటే ఆన్ స్క్రీన్ ప్రజెంటేషన్ అంటే ఏం లేదు సార్ ఇప్పుడు నేను జనరల్గా ఏంటంటే ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ అనేది నాకు ఇష్టం బేసిక్గా ఓకే ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ అనేది ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు పెట్టి చేయొచ్చు నేను ఈ పాటలను ఏంటంటే నేను జనరల్గా మీ నెంబరు జీరో బడ్జెట్లో చేస్తాను ఇవన్నీ ఓకే వీటికి ఎక్కువ నేను స్పెండ్ చేయను అన్నీ మీరే అయ్యి ఉంటారు నేను ఆల్మోస్ట్ ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ టైం ఈ పాటకు లిరిక్స్ కూడా రాసా ఇంతకుముందు లిరిక్స్ బయట వెళ్తారు అయిన చేయండి లక్ష్మి గోపాల్ గారు లక్ష్మి గోపాల్ గారు మనం ఎవరైనా మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎవరైనా ఉంటే ఎవరికి రాసేవారు రాసేవాళ్ళు బట్ ఈ పాటకు మొదటిసారి నేనే లిరిక్స్ కూడా రాసుకున్నా సరదా ట్రై చేసా రాయగలం లేదంటే బాగా వర్కౌట్ అయింది టైమింగ్లోనే ఉంది టెంపుల్లోనే ఉంది మ్యాటర్ ఓకే అక్షరాలు పదాలు పద పదాలు అవన్నీ నేను అంత డీప్గా ఆలోచించాను ఒక కామన్ మ్యాన్కి రీచ్ అయ్యే పదాలు ఉన్నాయా లేదా అన్నది నేను ఆలోచించా అండ్ నేనే ఉండడం కారణం ఏంటి నేను ఏదైనా ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కొంత గ్యాప్ దొరుకుతుంది మనకి ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా ఈవెంట్కి వెళ్తాను ఇప్పుడు ఈ షో ఈ పాట కూడా అంతే దుబాయ్లో మనం ఉగాదికి ఏదో ఈవెంట్కి వెళ్ళా ఒక టూ డేస్ గ్యాప్ ఉంది నాకు ఆ టూ డేస్లో మనం వెళ్ళి సైట్ సింగ్ చూడొచ్చు బట్ సైట్ సింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ చూసిన టైంని వేస్ట్ చేయకుండా జస్ట్ అక్కడ చిన్న షూట్
మనం ఉనికి చాటుకోవాలి మనం బతకాలి ఒకదాని మీదే మనం ఫోకస్ పెట్టే అవదు అనేది కాకుండా వేరే కోణాల నుంచి కూడా అన్ని ట్రై చేయడం అనేది మొదలైందంటే ఈ సింగర్ అవదాన్ని వచ్చిన తర్వాత చాలా కష్టం అనిపించింది అది అది ఎందుకంటే అప్పుడు చాలా కష్టం ఆ టైంలో ఒక ప్లే ఇప్పుడంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ రియాలిటీ షోస్ వచ్చాయి లేదా సోషల్ నెట్వర్క్ ఏదైనా వీడియో చేసి పెడితే టక్ మనం ఎవరైనా చూసి దాన్ని వైరల్ చేస్తున్నారు ఛాన్సులు వస్తున్నాయి కరెక్ట్ కరెక్ట్ అప్పుడు అది ఏం లేదు కదా సార్ వెళ్ళడం గుమ్మం ఎక్కడం గుమ్మం దిగడం పాట పాడంటే పాడడం రావడం తర్వాత ఏదో వస్తుంది హోప్తో ఉండడం రాకపోతే మళ్ళీ బాధపడడం ఇలాంటి జర్నీలో అనుకోకుండా డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అయ్యాను నేను ఏదో మూవీకి నన్ను వాయిస్కి టెస్ట్కి పిలిస్తే వెళ్తే చెప్పాను అది చెప్పినప్పుడు అతను ఒక యంగ్ హీరో అబ్బాయి అతను సంజయ్ మిత్ర అని కోరాడు ఎవరు అతను చైత సినిమా అది ఫస్ట్ సినిమా అనమాట అది చెప్పంగానే చెప్పి బయటకు వచ్చినప్పుడు దానికి నాకు ఒక వేణుడు పదహార్లు రెమ్యునేషన్ ఇచ్చారు సో ఫస్ట్ టైం నేను ఒక సంపాదన చూసాను దాని మీద సో అక్కడి నుంచి ఇంకా ఫుల్ టైం డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అయిపోయాను నేను ఒక నాలుగైదు వందల సినిమాలు చెప్పా చాలామంది హీరోలు చెప్పాను నేను అబ్బాస్కి వినీత్కి అరవింద్ స్వామికి తర్వాత చాలామందికి శ్రీకాంత్ గారు కూడా నేను బిగినింగ్ డేస్లో పెళ్ళని చెప్తే వినాలి వారసుడు అనే రెండు సినిమాలు నేనే డబ్బింగ్ చెప్పా ఆయనకి శ్రీకాంత్ గారు ఇంకో ఇంకో సినిమా కూడా ఏదో చెప్పా సో అది నన్ను కొంచెం ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్గా ఇంటి దగ్గర నుంచి డబ్బులు తెప్పించుకోకుండా నీ లైఫ్ను ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా నడవచ్చు అనేది నేర్పించింది సో అది అలాగ నా కెరియర్ స్టార్ట్ అయిందండి రాజారవీంద్ర గారు దిక్కు కదా రాజారవీంద్ర కూడా చాలా సినిమా చాలా చాలా సినిమాలు చాలా సినిమా చాలా సినిమాలు చెప్పండి వైవీఎస్ చౌదరి గారి ఫస్ట్ సినిమా సీతారాముల కళ్యాణం చూద్దాం ఇద్దరు హీరో ఉంటారు వెంకట్ అబ్బాయి చెప్పాను తర్వాత డబ్బింగ్స్కి నంది అవార్డ్స్ పెట్టారు ఫస్ట్ టైం డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్లు కూడా నంది అవార్డ్స్ ఇవ్వండి అని పెట్టినప్పుడు అయ్యర్ నేను సంపంగి అయిన సినిమాలో దీపక్ అని అబ్బాయికి చెప్పా గురువు అట్లో కూడా ఉంటాడు అతనికి డబ్బింగ్ చెప్తే నాకు ఆ సినిమాకి నాకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ నంది అవార్డ్ వచ్చింది నంది అవార్డ్ వచ్చింది సో అదే టైంలో వరుసగా బాగా అంటే ఒక హీరోస్కి హైదరాబాద్లో డబ్బింగ్ చెప్పాలంటే రఘు కుంచే అని చెప్పి ఒక చెన్నైలో అప్పుడు రత్న కుమార్ గారు సాయి కుమార్ గారు వీళ్ళిద్దరు హీరోస్ కంటే వాళ్ళిద్దరు టాప్ టాప్ వాళ్ళు సూపర్ స్టార్స్ వాళ్ళిద్దరు నెక్స్ట్ తర్వాత ఈ యంగ్ హీరోస్ కి ఎవరికైనా చెప్పాలంటే రఘు కుంచే అని చెప్పి నాకు ఒక నేమ్ ఉండేది తర్వాత వదిలిపెట్టేసాను నేను ఎందుకంటే అది సెపరేట్ ఇందులోకి ఎప్పుడైతే వచ్చానో ఇంకా అది వదిలేసాను ఒక్కొక్క క్రాఫ్ట్ నుంచి ఇంకొక క్రాఫ్ట్ కి షిఫ్ట్ అవడానికి ఇక్కడ సరైన ఆదరణ లభించకపోవటం వల్ల మళ్ళీ మీరు అది షిఫ్ట్ చేసుకుంటాం జరుగుతుందా అట్లా ఇది యాదృచ్ఛిక జరుగుతుంది యాదృచ్ఛి యాదృచ్ఛి ఓకే పలాసానే సినిమా ఉంది సార్ పలాసాకి ముందు నేను కొన్ని సినిమాలు చేశాను సరదాగా చిన్న చిన్న రోల్స్ అయి పెద్ద పెద్ద చెప్పుకునే రోల్స్ ఏం కాదు పూరి జగన్నాథ్ సినిమాలోనే బాచీలో చేశాను బాచీలోనే నేను ఫస్ట్ సింగర్గా ఇంట్రడ్యూస్ అయింది పూరి జగన్నాథ్ చేసింది అదే లక్ష్మీ లక్ష్మి సార్ ఆ తర్వాత అతని సినిమాలన్నింటిలో నాతో ప్రతి సినిమాలో పడిచ్చాడు యాక్టర్గా అదొకటి ఇట్లు శ్రావణ సుబ్రహ్మణ్యంలో కూడా ఒకరోజు వేణుమాధవ్ ఏదో రాకపోతే ఆ క్యారెక్టర్ నాతో చేయించారు అది చిన్న ఫన్ క్యారెక్టర్ తర్వాత నువ్వు వస్తావు అని ఒక సినిమా చేశాను ఏవో కొన్ని ఉన్నాయి చిన్న చిన్న హోలీ అని ఒక సినిమా చేశాను ఉదయకరణ్ బ్రదర్గా అవి పెద్ద సినిమా యాక్టర్ నేను యాక్టింగ్ చేశాను అని చెప్పుకునే క్యారెక్టర్స్ ఏం కాదు అవి ఓకే బట్ అనుకోకుండా ఈ పలాసాలు ఏంటంటే దానికి మ్యూజిక్ ఫస్ట్ నేను ఆ సినిమాకి ఒక నేను చేయాల్సిన వేషం రవి కాలే అనే ఒక యాక్టర్ ఆయన చేయాల్సి ఉండి ఆయన లాస్ట్ మినిట్లో అది మిస్ అయ్యారు వెంటనే డైరెక్టర్ కరుణ్ కుమార్ వచ్చి మీరే చేయండి సార్ ఇదంటే కొంచెం భయపడ్డా ఎందుకంటే విలన్ క్యారెక్టర్ నా నా మొహంలో ఆ విలనిజం వస్తుందా రాదంటే లేదు లేదు అలాంటి విలన్ కాదు మైండ్ గేమ్ ఉండే విలన్స్ విలేజెస్లో ఎలా ఉంటారు అలాగన్న ప్లస్ ఆ షేడ్స్ బాగా నచ్చాయండి క్యారెక్టర్ షేడ్స్ ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు చేశాను దానికి తోడు ఆ యాస్ పెట్టాడు ఆయన ఆ ఉత్తరాంధ్రలో ఉండే గమ్మత్తి అని ఒక ఒక సోయగంతో కూడుకున్న ఒక యాసని ఆయన చెప్పించాడు ఆ సినిమాలో ఓకే ఓకే అది చెప్పడంతో ఆ క్యారెక్టర్ కొత్త కనిపించింది నేను కొత్త కనిపించా అది అనుకోకుండా లాక్డౌన్లో అందరూ చాలామంది చూశారు ఆ సినిమాని చూసి నెక్స్ట్ అలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఒక విలన్ను క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు నాకు కూడా ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి యంగ్ డైరెక్టర్ ఎస్పెషల్లీ యంగ్ జనరేషన్ డైరెక్టర్స్ సో అలా అనుకోకుండా దేనికి అదే ఇప్పుడు డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ సింగర్ అవుదాం అనుకోవచ్చాను డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అయ్యాను ఆ టైంకి ఏదో అది వచ్చింది అందులో బిజీ అయిపోయాను దాని తర్వాత జమినీ టీవీలో జీకే మోహన్ నన్ను యాంకరింగ్ చేశాడు యాంకరింగ్ చేసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి యాంకరింగ్లో ఒక మంచి ఒక 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 బాగానే ఒక వెళ్ళింది కొన్ని సంవత్
హాఫ్ బిలియన్ ఉండేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలియన్స్ అన్ని అన్ని రకాల దాని రిలేటెడ్ ఏం చూసినా హాఫ్ బిలియన్ పైన ఉన్నాయి క్యారెక్టర్ పరంగా కూడా మీరు బాగా చేశారు సార్ ఆ డైరెక్టరు నెక్స్ట్ సినిమా విషయంకి వచ్చారు కదా మణిశర్మ గారు అయ్యారు అది అంటే తప్పు అని నేను అనలేదు సార్ అది ఎందుకంటే హ్యూమన్ నేచర్ అది అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక ఒక లెవెల్ ఒక స్టెప్ పైకి ఒక స్టెప్ ఇంకో స్టెప్ పైకి ఇక్కడ అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఓకే రకరకాల ఫోర్సెస్ కూడా ఉంటాయి నాకు తెలిసి ఆయన వాంటెడ్లీ నన్ను అవాయిడ్ చేశాడని నేను అనుకోలేను అనుకున్నాను బేసిక్గా అనుకున్నాను ఒక్కొక్కసారి అది నేను అనుకున్న తప్పు కావచ్చు కరెక్ట్గా కూడా కావచ్చు ఫోర్సెస్ కూడా ఉంటాయి మేబీ అంటే ఇప్పుడు ఒక పెద్ద సినిమాకి వెళ్ళాడు ఒక పెద్ద హీరో వచ్చాడు పెద్ద ప్రొడక్షన్ వాళ్ళ సైడ్ నుంచి కూడా ఏమన్నా మేబీ ఇలా వెళ్తే బాగుంటుంది అని అటు ఉండొచ్చు లేదా ఎదిగే క్రమంలో పెద్ద వాళ్ళతో పనిచేయాలి అనే ఒక ఇది ఉంటుంది చాలామందికి అదే కొంచెం ఇంకొక స్టెప్ పైకి వెళ్ళి పెద్ద టెక్నీషియన్ పెట్టుకోవాలి అనే ఇది ఉంటుంది సో అక్కడెక్కడో అది మిస్ అయ్యి ఉండొచ్చు అని నా ఫీలింగ్ బేసిక్గా ఆ సందిగ్ధ అవస్థలో అటు నుంచి ఫోర్సా లేకపోతే బేసిక్గా ఇంకొంచెం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలి అనుకునే ఒక ఆలోచన విధానం వల్ల మారిందా ఆపర్చునిటీ అనేది కూడా నేను బట్ చాలా బాధపడ్డాను నేను దానికి చాలా బాధపడ్డా ఎందుకంటే డెఫినెట్గా ఇంకో గమ్మత్ ఏంటంటే ఆ సినిమాలో విలన్ మళ్ళీ నేనే డబ్బింగ్ చెప్పా శ్రీదేవి సోడ సెంటర్లో విలన్ ఉన్నాడు కదా అబ్బాయికి నేనే డబ్బింగ్ చెప్పా సో నేను బాధపడ్డాను బట్ డైరెక్టర్ లాస్ట్లో వచ్చి సార్ నాకు విలన్ డబ్బింగ్ చెప్పాలి మీరు వెళ్ళి చెప్పాను నేను ఇట్స్ మై ప్రొఫెషన్ అది నా బ్యూటీ అది అంటే అప్పట్లో ఈ విమర్శ వచ్చింది అంటే కంటి తుడుపుగా ఏమైనా వెళ్ళిపోయి డబ్బింగ్ ఒకటి చెప్పించారనేది ఒకటి ఒకటి ప్రచారం జరిగింది అందుకని అది మీరు దర్శకుడిని అడగాల్సిన ఎందుకంటే అది చెప్పాను కదండి అదే అవతల ఏం జరిగింది అనేది నాకు ప్రాపర్గా జడ్జ్ చేయలేమ్మా అనుకోను పెద్ద సినిమా విషయాల్లో ఇది ప్రాబ్లం ఉండేది కూడా చాలాసార్లు జరుగుతుంటాయి ఇలాంటి అన్ని ఇప్పుడు ఇదే సిచ్యువేషన్ రిలేటెడ్ మీ లైఫ్లో చాలా పార్ట్ వరకు చూసుకుంటే చాలా సినిమాలు కావచ్చు రకరకాల డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు అక్కడ రకరకాల ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు హీరోలు ఉన్నారు అవునండి సక్సెస్ కొడుతున్నారు తర్వాత వచ్చేసరికల్లా ఆ ప్లేస్లో ఇంకొకళ్ళు వస్తున్నారు అవును ఇది అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఇది చెప్పాను బట్ ప్రీవియస్ చేసుకుంటే రికార్డులో ఉన్నాయి చాలా వరకు ట్రాక్లు ఇది అంటే సక్సెస్ తర్వాత మనిషిని వదిలిపెట్టరు ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినా సార్ దేవుడు చేసిన మనుషులు అనే సినిమా ఉంది ఆల్బమ్ హ్యూజ్ హిట్ అయింది అది ఆల్బమ్ పాటలన్నీ హిట్ సాంగ్స్ సుబ్బలక్ష్మి కానీ నువ్వేలే నువ్వేలే కానీ నువ్వంటే నాకు ఇష్టం కానీ ఎందుకు అన్ని పాటలు సూపర్ హిట్ సినిమాలో సినిమా ఫ్లాప్ అయింది మరి ఆ ఫ్లాప్ కారణం నేను అవుతానా నేను అవ్వను కదా మ్యూజిక్ హిట్ అయింది సినిమా ఫ్లాప్ కారణం నేను కాదు బట్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మరి రవిని కూడా చాలాసార్లు అడిగాను నేను రవి అని కనిపించినప్పుడల్లా రవి నన్ను అంటాడు అబ్బా భలే పాటలు చేసేవారు ఆ సినిమాకి అంటాడు మరి సినిమా వచ్చు కదా అంటుంటా మన బాగులి ప్రసాద్ గారు మీరు ఆ సినిమాకి ఇచ్చింది మామూలు ఆల్బమ్ కాదని అంటారు మరి సినిమా వచ్చు కదా ఏంటి అంట సో పూరిని అంటే నేనేం అడగలేనండి పూరి జగన్నాథ్ని ఎందుకంటే అతను ఒక స్నేహితుడిగా నాకు చేయాల్సింది అనుకున్నా చాలా ఎక్కువ చేశాడు ఆయన ఏ రోజు నాకు పూరి దగ్గర ఏంటంటే చనువు లేదు అంటే నాకు ఇది ఇవ్వు అని అడిగి చనువు నాకు తీసుకోను ఓకే ఎందుకంటే ఫ్రెండ్షిప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టిల్ ఈ రోజుకి ద డే వన్ మేము ఇద్దరం కలిసిన పిల్లలు ఉన్నాం ఈ రోజుకి అలాగ ఉన్నాం మొన్న కూడా రీసెంట్గా ఒక వీడియో కళ్ళకు వచ్చారా రాత్రి సడన్గా ఏడో తెలియదు చాలాసేపు ఉన్న ఒక కళ్ళు హైదరాబాద్ రాగిన సరి నేను కలవాలని చెప్పి మొన్న ఒక ఫోర్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ ఒక వీడియో పెట్టాడు నాకు యూట్యూబ్లో మన దీంట్లో ఫోన్లో వాట్సాప్లో అంత సో అంత మెయి అలా మెయింటైన్ చేస్తానండి రిలేషన్షిప్ అనేది అతను అడిగి ఇస్తే ఓకే ఒకవేళ ఇబ్బంది పడి ఇవ్వలేదు అనుకోండి మళ్ళీ బాధపడాలి ఓకే తనకు తెలుసు హీ నోస్ మై టాలెంట్ నేను ఎలా కష్టపడుతున్నా తనకు తెలుసు తెలిసినప్పుడు తనే ఇస్తాడు అందుకే నేను అతను ఎక్కువ ఫోర్స్ చేయను బట్ రవి తేజని మాత్రం చాలాసార్లు అడిగాను నేను రవిని బట్ చేద్దాం చేద్దాం తేదరా మనం వర్క్ చేద్దాం చాలాసార్లు అన్నాడు రవి బాబుల్ ప్రసాద్ గారిని కూడా చాలాసార్లు అడిగారు అలాగే ప్రతి సినిమా అండి నేను వర్క్ చేసిన సినిమాలు అన్నింటినీ మళ్ళీ మీరు అన్నట్టు కరెక్టే రెండు మూడు సినిమాల విషయంలో చాలా ఘోర పరాభవాలు జరిగాయి నాకైతే మళ్ళీ సినిమా చేసిన బా ఏం కష్టపడతాడు రఘు భలే చేస్తాడు నెత్తి మీద పోసుకుంటాడు సినిమాని మోస్తాడు తెగ పబ్లిసిటీ చేస్తాడు సోషల్ నెట్వర్క్స్ అన్నిట్లో సినిమా గురించి డబ్బా కొడతాడు అంటారు మరి ఏది నెక్స్ట్ కరెక్ట్ అదే సో నా మీద నా నేనే జాలి పడే సందర్భం అది మీరు అందరితో కలిసి మెలిసి డెఫినెట్గా అండి అసలు నా వల్ల ఎవరు మనసు అటాచ్మెంట్ అయితే మీరు వాళ్ళతో లైఫ్ టైమ్ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు అవునండి
ఇంకొకటి నాకు ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడు రికలెక్ట్ చేసుకున్న ఒక అంశం ఏంటంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొంతమంది కొందరు నచ్చుతారు సార్ కొంతమందికి కొందరు నచ్చుతారు కొందరికి కొందరు నచ్చరు ఎందుకు నచ్చుతారు ఎందుకు నచ్చరు అనే దానికి ప్రాపర్ లాజిక్ అనేది ఇప్పటివరకు లేదు ఓకే వాళ్ళు మీకు పరిచయం లేకపోయినా మీ గురించి అంజు గారా ఏముందండి అంటాడు అంతే అదే లేదు కనీసం మీతో మాట్లాడాడు మిమ్మల్ని కలిసి ఉండడు కలిస్తే మాట్లాడితే మీరంటే ఏంటి తెలుసుది అలాంటి నేచర్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది మైండ్ సెట్స్ ఉంటాయి కదా అవి మన మీద మనలాంటి వాళ్ళ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంటాయి చాలాసార్లు పురి గారు ఖచ్చితంగా కన్ఫామ్గా మీకు మీ కెరియర్లో హీరోలు అని చెప్పు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నో డౌట్ ఇప్పుడు కూడా స్టిల్ ఆయన నో డౌట్ సార్ ఎప్పటికీ నేను మై గాడ్ లైక్ కానీ ఒకే ఒక్క సినిమా అండి ఒక్క సినిమా మాత్రం పురి గారిది మీరు చక్రి గారు పడ్డారు ఎందుకో ఎందుకు జరిగింది అది మరి మొత్తానికి అది మీరు చాలా హోప్స్ పెట్టుకున్నారు అవునండి అవునండి అది ఎక్కడ ఎక్కడ మిస్ అయింది అది 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 ఒక్కదానికి మీరు బాధపడినట్టు తెలిసింది చాలా బాధపడ్డారు సార్ అదే అది ఆల్మోస్ట్ ప్రెస్ మీట్లో కూడా అనౌన్స్మెంట్ కూడా వచ్చేసింది ఆ సినిమా అదే గోలీ మార్ ఫిల్మ్ అండి గోలీ మార్ సినిమా ఒకటి తర్వాత ఇంకొక సినిమా కూడా జరిగింది అండి అది కూడా చెప్తాను మీకు గోలీ మార్ సినిమాకి యాక్చువల్గా ఫస్ట్ నన్నే అనుకున్నాడు ఓకే అనుకున్నప్పుడు అదే టైంలో అంటే చక్రి గారు ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా తను వర్క్ చేస్తున్నాడు కానీ ఆ టైంలో కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూస్ కొంచెం తను ఉండడంలో కొంచెం కొంచెం ఇబ్బందులు ఉన్నాడు మనిషి ఫైనాన్షియల్గా కూడా తను కొంచెం ఇబ్బందులు ఉన్నాడు ఆ టైంలో చక్రి గారు ఓకే ఓకే ఇబ్బందుల్లో ఉన్న టైంలో జనరల్గా పూరి గారు అవాయిడ్ చేసే మనిషి కాదు ఎందుకంటే సక్సెస్ఫుల్ కాంబినేషన్ రన్ అవుతున్నప్పుడు ఎందుకు అవాయిడ్ చేయాలి అంటాడైనా రైట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ సినిమా నుంచి బాచి సినిమా ఫ్లాప్ అయినా సరే మ్యూజిక్ థియేటర్కి మళ్ళీ ఛాన్స్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ సినిమాకి ఇట్లా శ్రావణ సుబ్రహ్మణ్యంకి అంటే పాటలు హిట్ సూపర్ హిట్ కరెక్ట్ సో ఇప్పుడు అతను ఆ సిద్ధాంతం నమ్ముతాడు అతను అతనికి ఈ సెంటిమెంట్స్ లేకపోతే ఈ ఐరన్ లెగ్లు ఈ గోల్డెన్ లెగ్లు ఇలాంటి సెంటిమెంట్స్ ఏం నమ్మడు అతను బేసిక్గా ఇస్తున్న క్రమంలో ఈ తన హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల కొంచెం చక్కిరి గారి వరకు డిలే అవుతుంది అని ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం కట్ చేశాడు పోకిరి సినిమాకి యాక్చువల్గా చేసి పోడి పోకిరికి మణిశర్మ గారు చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత పోకిరి తర్వాత దేశముద్రు మళ్ళీ దేశముద్రు చక్రి గారికి ఇచ్చారు సూపర్ డూపర్ హిట్ అది ఆడియో మంచి హిట్ అవును తర్వాత గోలీమార్ అండి ఓకే గోలీమార్ ఆ గోలీమార్ అప్పటికి ఈ దేశముద్ర టైంలో ఏదో కొంచెం ఈ ఏదో కొంచెం డిలే అవుతుంది అని ఒక చిన్న ఇది వచ్చి సడన్గా నేను ఎప్పటి నుంచో ఒకసారి ఒక ఒక రెండు సార్లు అడిగున్నా మ్యూజిక్ చేస్తాను శివమణి టైంలోనే అడిగాను నేను శివమణికి అయితే నేను సాంగ్స్ డెమోస్ కూడా చేశాను అప్పుడు చేశాను తనకు చాలా నచ్చాయి పెడదామని అనుకున్న టైంలోనే సుబ్బలక్ష్మి పాట అప్పుడు శివమణి కోసం చే అప్పుడు ట్యూన్ అనుకున్నాను రఫ్గా లిరిక్స్ తర్వాత అయింది కానీ ఓకే ఆ టైంలో ఈ సరే అయితే గోలిమా నువ్వు చేసాయని ఒక స్పాట్ డెసిషన్ ఫట్ మంది తీసుకున్నాడు తీసుకుని అంతా ప్రెస్లో కూడా చెప్పేశారు అనమాట దెన్ కట్ చేస్తే ఒకరోజు చక్రి గారు ఆఫీస్కి వచ్చారు అనమాట వచ్చి లోపలికి వెళ్ళారు వెళ్ళి ఏదో డిస్కషన్ జరుగుతుంది లోపల చక్రి గారు చక్రి గారు వైఫ్ ఇద్దరు కూడా వచ్చారు అప్పుడు బట్ డెఫినెట్గా చక్రి గారు పాపం ఫైనాన్షియల్గా చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాడు ఆ టైంలో ఓకే అతను ఎందుకంటే వేరేగా ఖర్చు పెట్టింది ఏమి ఉండదండి చక్రీది గొప్ప మనసు ఏంటంటే పది మందికి పెడతా ఉంటాడు పెడతా ఉంటాడు అన్నదాన సత్రం మేము సత్రం అనేవాళ్ళం రోజు ముప్పై మంది ఈజీగా చక్రి ఆఫీస్లో భోజనం చేస్తూ ఉండేవారు ప్రతిరోజు కూడా ఓకే ఓకే ఇట్లా వేస్ట్ అయిన మనీ అది అదంతా అదే లేదు ఆయన ఏదో వేరే రకంగా వేస్ట్ చేసుకుని మనీ ఏం కాదు ఓకే ఏంటంటే ఎవరు వస్తే వాళ్ళకి ఏం పెట్టినా ఇట్లా ఇట్లా బిందాస్ లైఫ్ ఉండే గడిపేవాడు మనిషి రైట్ ఆ సందర్భంలోనే తనకి కొంచెం ఇబ్బందులు వచ్చాయి సో లోపలికి వెళ్ళారు తర్వాత ఒక అరగంట తర్వాత వాళ్ళు ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోతే పూరి గారు నన్ను లోపల పిలిచాడు తీసి ఇలా చూస్తే అర్థమైందిలే అన్నాను ఇంకేమన్నా ఇది ఒకటే వాడ సెల్లర్ నెక్స్ట్ సినిమా చేద్దుగలే అన్నాడు అంతే ఓకే అయిపోయింది ఆ నెక్స్ట్ సినిమానే ఈ దేవుడు చేసిన మనుషులు అసలు గోలీ మారి చేసి ఉంటే అది కొంచెం యావరేజ్ ఫిల్మ్ కాస్త మంచి పేరు వచ్చింది దానికి బాగుండేదేమో కనీసం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్కి అనుకోకుండా ఈ దేవుడు చేసిన మనుషులు అది సినిమా ఫ్లా ఫ్లా అవ్వడంతో మళ్ళీ అండ్ నెక్స్ట్ సినిమా కూడా అదొక పెద్ద హీరో ఇది మన పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా దాన్ని కూడా చేపిద్దాం అని అనుకున్నాడు తను గంగతో రాంబాబు గంగతో రాంబాబు అనుకున్నాడు తను మనసు తనే అన్నాడు అతను సినిమా చెప్తుంది అని నువ్వు నీకు సెట్ అయిపోదరా కెరియర్ సెట్ అయిపోద్ది అని అన్నాడు దానికి కూడా బ్రహ్మాండం చూసు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అని కానీ అసలు విజృంభించుకొని కొంచెం చూసి రెడీ చేసి పెట్టా తమ్ముడు తొలి ప్రేమ ఆడియోస్ చాలా
వీళ్ళని పెడదామని ఒక బ్యాచ్ వీళ్ళని పెడదాం ఈ వాళ్ళ సానుభూతి పరులు వాళ్ళ ప్రేమికులు కొంతమంది జనరల్గా ఉంటారు కదా నేనంటే పాడిన వాళ్ళు ఓకే ఓకే సో అటు తిరిగి తిరిగి ఏదో జరిగింది మ్యాజిక్ జరిగింది అక్కడ ఇదా లేకపోతే అదా 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 మొత్తం అన్నీ తిరిగి ఒక చోటుకు వచ్చి ఇక అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అది యాక్చువల్గా కళ్యాణ్ గారికి తను చెప్పడం కూడా జరిగింది యాక్చువల్గా రఘు అనుకున్నట్ట వెరీ నైస్ నాకు భలే ఇష్టం రమణమ్మ పాట అది మనోడు ఎదిరిపోతాయి పాట మన ఇది కూడా దేవుడ దేవుడ పాట భలే ఉందని ఆయన ఆయన అన్నారని తనే చెప్పాడు విషయం కూడా చెప్పాడు బట్ అనుకోకుండా ఆ ప్రాజెక్ట్ కూడా జరిపింది ఆ టైంలో చాలా బాధ అనిపిస్తుంది అప్పుడు అంటే అదే అంటారు కారణాలు తెలియదు వీటికి ఒక ప్రాజెక్ట్ అటు ఇటు అయినా బట్ ఆయన మటికి మీకు లైఫ్ టైంలో చాలా వరకు కూడా ఉన్నారు ఆ కెరీర్ అది అది ఓకే అదే ఈ ఇది ఒకటి మిస్ అయినప్పుడు కొంచెం మీరు బాధపడ్డారు బట్ బయట ప్రాజెక్ట్లు ఎందుకు మిస్ అయినాయి మీకు అది నాకు కారణం తెలియదు సార్ బేసిక్గా ఇప్పుడు చాలా సినిమాలు ఇప్పుడు అంతేందుకు అహనా పెళ్ళి అంటే సినిమా అని మా అనిల్ సుగర్ గారు చాలా ఇష్టమైన ఆ వ్యక్తి నాకు చాలా ఇష్టమైన ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఆయనకి నేను అంటే చాలా ఇష్టం అహనా పెళ్ళి అంటే హిట్ సినిమా అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు స్టూడియోలో వంద రోజుల షీల్డ్ ఉన్న సినిమా అది తర్వాత అనెవరైనా ఈ బా మంచి సినిమా చేయాలి చేయాలి చేయలేని వారు నేను మొన్న కూడా ఏదో ట్విట్టర్లో జోక్ పెడితే ఆయన అంటే ఫోన్ చేశారు సార్ అహనా పెళ్ళి అంటే చెప్పారు వెళ్ళింది ఇంకా నాకు సినిమా మాత్రం రాలేదు మీ నుంచి అని పెట్టా ట్విట్టర్లో సరదాగా అంటే ఫోన్ చేశారు ఆయన ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటాం ఆయనే అంటారు ఎందుకు మిస్ అవుతుందండి ఎందుకు మిస్ అవుతుందండి అంటుంటారు కానీ మరి కారణం నేనైతే కాదు అదే లేదు నేనైతే రెడీ సార్ ఎనీ టైం మళ్ళీ ఇంకా బ్లాక్ బస్ట్ అవ్వడానికి ఉన్నాయి సార్ నా దగ్గర సాంగ్స్ బొచ్చడు సాంగ్స్ దాచిపెట్టుకున్నాను నేను ట్యూన్స్ అన్నీ కూడా ఓకే ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ రావచ్చు అంటే చిన్న సినిమాలు కూడా నేను ఇప్పుడు నేను చేసే చిన్న సినిమాలు కూడా మంచి మ్యూజిక్ ఇవ్వడం ప్రయత్నం చేస్తుంటా ఉన్నంతలా సినిమాలు లేపడం ట్రై చేస్తా బట్ ప్రాపర్ పిక్చరైజేషన్ లోపంతో ప్రాపర్ ప్రమోషన్ లేకపోవడం వల్ల కొన్నిసార్లు మంచి మంచి పాటలు అలా బూడిదల పోసిన పన్నీరు అయిపోతుంటాయి ఆ తర్వాత సాంగ్ ఎవరికైనా పంపిస్తే ఏ సినిమాలు ఈ పాట అని అడుగుతున్నారు అలాంటి పరిస్థితి వచ్చేసింది కొంచెం ఒక మీడియం రేంజ్ పెద్ద సినిమాలు అనుకోండి వాళ్ళు డిఫరెంట్గా వాళ్ళు చేసే ప్రమోషన్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది సార్ ఒకటి సార్ పాట మంచిదా చెడదా పక్కన పెడితే పాటలో కొంచెం కంటెంట్ బాగుండే విషయం ఉంటే ఒక పెద్ద హీరోకి పెడితే అది నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తుంది ఆటోమేటిక్గా కరెక్ట్ యూట్యూబ్లో అప్పుడు చేసిన గంటలోనే దానికి రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకు అని అంటే ఆ హీరోకి విపరీతమైన అభిమానులు ఉంటారు ఫ్యాన్ మెయిల్ ఉంటుంది ఇష్ట ఆ హీరో ఇష్టపడిన వాళ్ళు కూడా ఈ పాట ఎలా ఉందో ఒకసారి విని చూద్దామని ఒక నొక్కు నొక్కు నొక్కుతారు సో ఆ రకంగా పెద్ద హీరోల పాటలు అనేటప్పటికీ ఎవరి ప్రమేయం లేకుండా హిట్ అయిపోతాయి సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోతాయి చిన్న సినిమాలకి చాలా కష్టం దాన్ని మోసి 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 మనం నానా బీభత్సం చేసి ఇప్పుడు నా నక్లీస్ కొలిసే పెద్ద ఉదాహరణ అది ఉత్తరాంధ్ర ఫోక్ ఫోక్ సాంగ్ అది ఉత్తరాంధ్ర జానపదం తీసుకొచ్చి పెట్టాను నేను డైరెక్టరే ఐడియా అది డైరెక్టరే ఉత్తరాంధ్ర జానపదం పెడదామండి ఎందుకంటే సినిమాలో ఆర్టిస్టులు వచ్చి జానపద కళాకారులు అందుకే ఒరిజినల్గా మనం ఆ బావ వచ్చాడు వాళ్ళప్ప ఈ నక్కిలిసి కొలిచి పాటలు పెడదాం అన్నారు నేను కొత్త చేస్తాను సార్ అన్నాను నేను లేదు లేదు ఇవే కావాలి నాకు అన్నాడు ఓకే ఫైన్ చేసాం ఓకే ఏదో వెళ్ళే అంతే పాటలు వన్స్ దాన్ని ఎప్పుడైతే ఈ టిక్టాక్లో దుర్గారావు లాంటి వాళ్ళు ఇంకా చాలామంది ఆ సాంగ్ని ఫేమస్ చేయడం దుర్గారావు అందరే ఏదో ఒక స్టెప్ క్రియేట్ చేయడం ఆ స్టెప్ని తీసుకొచ్చి డీ ప్రోగ్రాంలో పండు అన్న దాన్ని పెరడీ చేయడం ఇదంతా ఒక ఒక చిన్న గమ్మత్తుగా జరిగింది ఒక సిచ్యువేషన్ ఆ సిచ్యువేషన్ దెబ్బకి సాంగ్ ఒక్కసారి జమ్మ లేచిందండి లేచి ఇంకా ఆగల అది ఎప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అయిన ఆరు నెలల తర్వాత ఇది ఇంకొక సాంగ్ కూడా చూడండి మొన్న మన బుల్లెట్ సాంగ్ అమ్మాయిది మన మోహన బోగ్రా సాంగ్ బిగినింగ్లో ఓకే సాంగ్ బాగుంది బాగా వెళ్తుంది సడన్గా అమ్మాయి ఎవరో ఒక పెళ్లి కూతురు పెళ్ళిలో ఆ పాటను ప్రజెంట్ చేయగానే ఓవర్ నైట్ ఆ పాట వైరల్ అయిపోయింది సో ఇట్లాగ చిన్న సినిమా పాటలకి ఎవరో ఒకరు పుణ్యం కట్టుకోవాలి బయట బయట ఎవరో పుణ్యం కట్టుకుంటే ఇవి లేస్తాయి పెద్ద హీరోల సినిమాలకి అయితే ఆ ప్రాబ్లం లేదు అందుకని నేను స్వార్థపూరితంగానే కొన్ని కొన్ని అద్భుతమైన చేసిన ఇప్పుడు నాకు చేసిన అరే బరే ఉంది పాడేది తీసి పక్కన పెడుతుంటాను నేను ఓకే అట్లా బ్యాంక్ చాలా ఉందండి నా దగ్గర ఓకే వస్తే ఓవర్ నైట్ నేను కుదగలను అది అమ్ముంది నాకు అదే ఏం లేదు సార్ నాకు సాలిడ్ బడ్జెట్ ఇచ్చి నాకు నాకు కొంచెం మంచి ఇది దొరికితే ఎవరికి తీసిపోకుండా నేను చేయగలను ఆ కెపాసిటీ నా దగ్గర ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను అది ఆత్మస్థైర్యంతో చెప్తున్నా ఇది ఏదో పొగరగాను ఇది కాదు నాకు ఆ కెపాసిటీ ఉంది నేను చేయగలను ఐ కెన్ ఐ విల్ ఇప్పుడు బాగా
ఆ తన్నులు తినే పద్ధతి కూడా ఎలా ఉంటుందండి ఇప్పుడు డూప్ ఉంటాడు కదా డూప్ కాదు సార్ ఇప్పుడు వచ్చే కొరియోగ్రాఫర్స్ మన ఫైట్ మాస్టర్స్ చాలా వరకు రియాలిటీకి వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే సార్ ఈ కేజీఎఫ్ లాంటి సినిమాలు వచ్చిన తర్వాత యాక్షన్ మనం ఇంకే ఏం చేయగలం ఏంటి సినిమాకి ఒక సినిమాకి యాక్షన్ ఇంక ఎంత గొప్పగా చేయాలి దీన్ని మించి చేయగలమా ఇలాంటి సందేహాలు వచ్చేస్తున్నాయి జనానికి ఓకే నాకు ఒక డైరెక్టర్ చెప్పారు కేజీఎఫ్ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత కేజీఎఫ్ టూ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఒక ఐదు ఆరు రోజులు చాలామంది రైటర్స్ డైరెక్టర్స్ పనిచేయడం మానేశారటండి ఒక స్తబ్దుగా ఉండిపోయారట ఏం రాయాలి మనం ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ ఓకే అంత దాటి మనం చేయగలమా మన వల్ల వద్దా ఆయన మీ మనసులోకి వెళ్ళిపోయారు చాలామంది ఓకే అంటే అంత హ్యూజ్ ఒక అప్పుడు మీకు బాహుబలి కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ తీసుకెళ్ళిపోతున్నాయి మన సినిమాని అవును అవును ఇప్పుడు మన సినిమాలు ఇప్పుడు మాదిరిగా ఉంటే అది అసలు దేకన కూడా దేకట్లా థియేటర్కి వెళ్ళి జనం ఏముందిలే వన్ మంత్లో ఓటీటీలో చూద్దాంలే అని ఒక ఇది సో ఈ యాక్టర్ లైఫ్ అనేది చెప్తే అంత కాంప్లికేటెడ్ అయిపోయింది ఇది కాంప్లికేటెడ్ లైఫ్ అండి బట్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ ఓకే ఎందుకంటే ఇవన్నీ బ్యాక్అప్ తో స్క్రీన్ ఉంటాయి సింగింగ్ కానీ మ్యూజిక్ థియేటర్ కానీ బ్యాక్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్ అప్పుడు అంతకంత కొన్ని తోటలకి వెళ్ళినప్పుడు పిల్లలకి పేరెంట్స్ పరిచయం చేసినప్పుడు ఈ అంకుల్ తెలుసా నకిలీస్ గల్స్ అప్పుడు వాడు రియాక్ట్ అవుతాడు నకిలీస్ గల్స్ అంకుల్ అంటే వాడు రియాక్ట్ అవుతాడు ఓకే ఓకే సో యాక్టర్కి ఆ పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే వాడు ఖచ్చితంగా సినిమా చూసుంటాడు వాడికి గుర్తుపడతాడు ఏ అంకుల్ ఈ సినిమాలో నువ్వు డాక్టర్ కదా లేదా ఇన్స్పెక్టర్ కదా పోలీస్ కదా అంటాడు యాక్టర్కి ఉండే అడ్వాంటేజ్ అది సో ఇప్పుడు అనుకోకుండా నాకు ఇది కలిసి వస్తుందని చెప్పుకోవాలండి ఎందుకంటే రేపు పొద్దున యాక్టర్గా కొంచెం మంచి పేరు వచ్చి మంచి సినిమాలు చేశాను అనుకోండి దెన్ అప్పుడు నాకు ఇది దీనికి ఇంకా హెల్ప్ అవుద్ది గెటప్లు కూడా చాలా ఉన్నాయి కదా వేరియేషన్ గెటప్లు చేస్తున్నట్టున్నారు విలన్ విలన్ షేడ్స్ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ యంగ్ జనరేషన్ డైరెక్టర్స్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎఫర్ట్స్ సార్ అవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే నాకు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు చాలామంది పలాసా సినిమా చూసి వచ్చి నాకు స్టోరీ అందరూ అన్న ఈ సినిమాలో మిమ్మల్ని విలన్ అనుకుంటున్నాం ఓకే ఫైన్ తమ్ముడు వచ్చి కదా చెప్తారు అయిపోయిన తర్వాత మిగతా బేరసారాలు అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత అన్న లుక్ ఎలా అనుకుంటున్నాం ఈ సినిమాకి మీకు వైట్ హెయిర్ లేదా సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ హెయిర్ లేదా మీసాలు గీసేద్దామా లేకపోతే డ్రెస్సింగ్ ఇది అని వాళ్ళు డిజైన్ చేస్తున్నారు సార్ వాళ్ళు ఓకే ఓకే నా అదృష్టం ఏంటంటే వాళ్ళు ఏ చేసిన ఏ డిజైన్ కన్నా నా సరిపోతున్నాను లక్కీగా అది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇస్తున్న ఫీడ్బ్యాక్ నీకు ఏదేసినా బలే సెట్ అవుతుందన్న అని అంటున్నారు వాళ్ళు సో అది నేను కొంచెం ప్లస్ పాయింట్ కానీ తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఆర్టిస్ట్కి ఓకే ఓకే ఆర్టిస్ట్కి ఆహార్యానికి ఆర్టిస్ట్ కనుక సహకరించగలిగితే శరీరం డెఫినెట్గా ప్రతిసారి కొత్త కనిపిస్తాం మనం రైట్ రొటీన్గా ఉండకుండా అది అండ్ డైలాగ్స్ కూడా నేను అదే కేర్ తీసుకుంటున్నానండి ఏదైనా యాస పెట్టి ఒక్కొక్క ప్రాంతం ప్రతి ఇప్పుడు మనకి బోల్డ్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బోల్డ్ అని యాసలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క జిల్లాకి ఒక్కొక్క యాస ఉంటుంది అలా పెట్టినా ఒక ఇరవై నాలుగు సినిమాలు లాగించవచ్చు మనం దాన్ని పైగా మీ కట్అవుట్ కొంచెం తమిళియన్ షేడ్స్ తమిళ్ గుర్తిస్తే కొంచెం తొందరగా తమిళ కాస్త తొందరగా గుర్తిస్తారు చెప్పుకుంటారు మీకు కూడా చెప్పుంటారు నాకు పలాస కెమెరామెన్ విన్సెంట్ ఎవరులని ఈజ్ ఎ తమిళియన్ అండి అతను నా సినిమా చేస్తున్నప్పుడు అస్తమాన అనేవాడు రఘు మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ టైం నేను చెన్నై తీసుకువెళ్ళిపోతాను తమిళ తీసుకెళ్ళిపోతాను తీసుకు సో లైక్ మంచిదేనండి సౌత్ ఇండియన్ లుక్ అంటే కలర్ కూడా డార్క్ కాబట్టి తమిళ వాళ్ళు కూడా బాగా సెట్ అయిపోతున్నారు తొందరగా తమిళ సినిమాకి అవకాశాల కోసం ట్రై చేస్తున్న టైంలో అప్పటికి పూరి గారు ఫ్రెష్ వీళ్ళందరూ అవును అసలు ఆ వాతావరణం ఎలా ఉండేదండి మీరు అందరూ ఆ కేఫ్లో కూర్చొని ఏ మీ డైలీ దినచర్య ఏంటి నేను అందరిది మధుర నగర్లో ఉండేవాడు సార్ నాకు అప్పటికే నాకు ఎక్కువ గ్యాప్ రాలా నేను నా స్ట్రగ్లింగ్ పీరియడ్కి ఎక్కువ గ్యాప్ ఏం రాలేదు లైక్ ఇమ్మీడియట్గా నాకు డబ్బింగ్స్ కనెక్ట్ అవ్వడం వల్ల సంపాదించడంలో వీళ్ళందరిలో నేనే డబ్బు ఉండండి అప్పుడు ఏమైందంటే నేను మధుర నగర్లో సీ ట్వంటీ బ్లాక్లో ఉండేవాడిని ఫస్ట్ అక్కడ అప్పుడు ఏంటంటే పూరి గారు వెళ్ళంతా ఇక్కడ మన కృష్ణానగర్లో పొట్టివేరే గారు సందు టెలిఫోన్ బూత్ లైన్ ఒకటి ఉండేది ఆ లైన్లో లాస్ట్లో ఉండేవారు అనమాట వీళ్ళకి ఏంటంటే ఏదైనా సాంగ్స్ వినాలన్నా లేకపోతే ఒక మంచి యాంబియన్స్ స్పెండ్ చేయాలన్నా నా రూమ్ కూచి కూర్చునేవారు వీళ్ళు ఓకే నా రూమ్లో ఏంటంటే కాస్త పరుపులు మొక్కలు మొక్కలు పెంచేవాడిని బాగా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అది బాగా ఇంట్లోనే మొక్కలు పెట్టేవాడిని కుండీలు తీసుకొచ్చి పెట్టేవాడిని ఒక మంచి పవర్ హౌస్ ఫిలిప్స్ పవర్ హౌస్ సిస్టమ్ ఉండేది నా దగ్గర ఓకే నాకు డబ్బింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు కన్వ
మా అందరికి ఒక మీటింగ్ పాయింట్ టీ ఏదంటే కృష్ణానగర్లో కేఫ్ ఉంటుంది ఆ కేఫ్లో కూర్చునే వాళ్ళం అక్కడే టీ తాగి గంటల తరబడి అక్కడ ఎప్పుడైనా సండేస్ వస్తే పూరికి పూరికి ఇంటి దగ్గర నుంచి డబ్బులు వచ్చేవారనమాట ఆ డబ్బులు ఏం చేసేవాడంటే తను సండేస్ హ్యాబిట్స్లో పుస్తకాలు అమ్ముతుంటారు అక్కడ రోడ్ల మీద పెట్టి బుక్స్ అమ్ముతుంటారు ఆ బుక్స్ కొనడానికి వెళ్ళేవాళ్ళం ఓకే వెళ్ళి మన వాడు ఆ బుక్స్ కొనుక్కొని అప్పటి నుంచే తర్వాత స్క్రిప్ట్స్ రాసుకోవడం ఇవన్నీ తర్వాత వీసీపీ ఒకటి అద్దెకి తెచ్చుకొని ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్స్ చూసుకుంటూ అంత భలే భలే హోంవర్క్ అండి అది అసలు చాలా హోంవర్క్ చేసుకున్నాడు తను సో ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేసేవాడు కాదు ఎక్కువ అండ్ తను ఇంకా ఏదో చేసేవాడు తను డిజైనింగ్ అని ఏవో చేసేవాడు అప్పుడు అంటే సర్వైవ్ అవ్వడానికి కావాల్సిన ఇన్కమ్ కావాలంటే ఇంటి దగ్గర నుంచి వచ్చేది ఎలాగో సరిపోదు సో ఎక్స్ట్రా మనీ కావాలి దానికోసం సమ్ డిజైనింగ్లు అన్నీ అవన్నీ చేసేవారు వీళ్ళు యాక్చువల్గా నాకన్నా చాలా ముందే వచ్చారు వీళ్ళంతా హైదరాబాద్ ఎంత ముందు బ్యాచ్ ఇది నేను చాలా లేట్ జాయిన్ యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఓకే వీళ్ళంతా ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఎయిటీ సెవెన్లో ఇప్పుడు అక్కడ మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్టూడెంట్స్ వీళ్ళందరూ శ్రీకాంత్ పూరి గారు మన వినోద్ బాల ఆహుతి ప్రసాద్ గారు వీళ్ళంతా సో అప్పటికే మా సీనియర్స్ కింద లెక్క వీళ్ళందరూ బట్ అనుకోకుండా ఫ్రెండ్షిప్ కలవడం అనేది ఇద్దరం అప్పటి నుంచి చాలా క్లోజ్ అండి ఇద్దరం చాలా క్లోజ్ చాలా లైఫ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ అండి తొంది ఎప్పుడు కూడా ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇంకా అంత మీ బ్యాచ్లో అప్పుడు కలిసిన వాళ్ళు అప్పట్లో రవితేజ తర్వాత వచ్చాడు రవితేజ చెన్నైలో ఉండేవాడు అతను రవితేజ ఎప్పుడు చెన్నై నుంచి ఇక్కడికి హైదరాబాద్కి వచ్చాడు అతను తర్వాత ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఇప్పుడు అంటే లైక్ అప్పుడు నేను అప్పుడు వీళ్ళంతా నాకు ఎక్కడ తగిలేవారు అంటే డబ్బింగ్ థియేటర్లో తగిలేవారు వివి నాయక్ గారు ఆయన సాగర్ గారి దగ్గర అసిస్టెంట్గా చేశారు అవును సీను వైట్లు గారు కూడా సాగర్ గారి దగ్గర అసిస్టెంట్గా వర్క్ చేశారు బోయిపాటి గారు వచ్చి ముత్యాల సుబ్బయ్య గారి దగ్గర అసిస్టెంట్గా వర్క్ చేసేవారు సో వీళ్ళందరూ నాకు డబ్బింగ్లో తగిలేవారు వీళ్ళందరూ అందరు ఈ మొత్తం అందరు అందరు తెలిసిన వాళ్ళే అంతా భయ భయ అనుకుని అందరూ చాలా క్లోజ్ రిలేటెడ్ అంటూ అంతా చాలా సో చూసాం వీళ్ళందరూ స్ట్రగుల్స్ అసలు రియల్ స్ట్రగుల్స్ అండి వీళ్ళందరూ కూడా అంటే చాలా అంటే అందుకే అంత టాప్ ఫైవ్ డైరెక్టర్స్ టాప్ టెన్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు నిలబడగలిగారంటే వాళ్ళు ఫేస్ చేసిన స్ట్రగుల్ కూడా చాలా గొప్ప స్ట్రగుల్ అది అదే అంటే ఏదో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు ఎట్లా అంత స్ట్రగుల్ పడాల్సిన అవసరం లేదు నీకు నిజంగా దమ్ముంటే ఒక మంచి షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసి యూట్యూబ్లో పెట్టి ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ మంచి వ్యూస్ వచ్చి దానికి మంచి పేరు వస్తే దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక పది మంది చూపిస్తే అంచనా వేసేస్తున్నారు ఓ ఇతను చేయగలడు అని ఒక అంచనాకి ఈజీగా రాగలుగుతున్నారు వేళ అప్పుడు లేదు కదా ఒక డెమో చేయాలన్నా వాళ్ళకి డబ్బులు ఉండవు కాదు సో అలాగే సంవత్సరాల తరబడి వీళ్ళు అసిస్టెంట్గా వర్క్ చేసి 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 బట్ ఒక హ్యూజ్ మార్నింగ్ వీళ్ళు ఒక హ్యూజ్ స్టాటస్ క్రియేట్ చేసుకోగలిగారు ఈ కృష్ణవంశీ గారు కూడా సేమ్ వంశీ గారు కూడా నాకు డబ్బింగ్స్లోనే పరిచయం అండి డబ్బింగ్ థియేటర్లోనే పరిచయం అయినా చాలా సినిమాలు చెప్పాను గాయం సినిమా గాయం సినిమాలో చరణ్ రాజ్ డబ్బింగ్ చెప్పించాను అందరూ వద్దన్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు వెళ్ళని అంటే బేస్ వాయిస్ ఉండాలి గట్టిగా ఉండాలి ఇది ఇదైపోద్దు కదా సాఫ్ట్ ఉంటుంది వాయిస్ అంటే లేదు ఎంతో అని చెప్పేసి అని చెప్పి చెప్పించాను నాతో చాలా బాగుంటుంది అంటే ఒక క్యాజువల్గా చరణ్ రాజ్కి కొత్తగా చరణ్ రాజ్ గారే అన్నాడు తర్వాత కలిసినప్పుడు చాలా సౌండ్గా ఎంజాయ్ చేశాను బ్రదర్ మీ వాయిస్ అది ఇది అని చెప్పి సో అప్పటి నుంచి కృష్ణవంశీ గారు పరిచయం నాకు అది నేను జోక్ చేస్తుంటాను ఆ గాయం అప్పుడే గ్యాప్లో నన్ను ఒక పాట పాడని వాడాను పాట పాడితే నేను సాంగ్ పాడాను పాడితే దాన్ని రికార్డ్ చేసి ఆ ప్రతాప్ థియేటర్లో స్క్రీన్ మీద వినేవాడాను అరే భలే వందరా భలే పాడుతున్నావు నేను డైరెక్టర్ అయితే నేను డెఫినెట్గా నేను ప్లేబ్యాక్ సింగింగ్ చేస్తాను రా అనేవాడు నేను మొన్న కూడా అన్నాయండి రెండు పుష్కరాలు అయిపోయింది ఇప్పుడు ప్లేబ్యాక్ చేస్తాను రాలేదు మీ సినిమాలో జోక్ చేస్తుంటాను నేనే నవ్వుతుంటాడు అదే కొన్ని ఎందుకు కరెక్ట్ కావనేదానికి లాజిక్ ఉండదు అంతే నాకు అవి ఇప్పటికీ ఒక తెలియని క్వశ్చన్ మార్క్ అండి క్వశ్చన్ మార్క్ పజిల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అడిగారా ఆయన ఎప్పుడన్నా అంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు సార్ నేను నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరినీ నేను అడుగుతాను ఎస్పెషల్ కృష్ణవంశీ గారు ఎందుకంటే అప్పుడు పాత పరిచయం అడిగాను అడిగాను కృష్ణవంశీ గారిని కూడా అడిగాను ఆయన కూడా మొన్న ఈ మధ్య వేరే నెక్స్ట్ సినిమాకి ఎవరన్నా తెలిసిన మధ్యలో ఉండే ఒక వాళ్ళు పేరు అయితే ఆయన తిడతాడు కొంచెం ఎంక్వైరీ చేసినట్టుగా కూడా తెలిసింది ఇది ఏంటి ఎలా ఉంటుంది ఇది ఎలా ఉంటుంది వర్కింగ్ స్టైల్ అది అని అడిగినట్టుగా కూడా తెలిసింది రంగం మార్తాను దాని తర్వాత దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్
వీడు దొబ్బుతున్నాడు అనే ఒక సెన్స్ వచ్చేస్తుందేమో అని గ్రహించినప్పుడు ఇంకా అడగడం మారేస్తాను ఇంకా ఇక్కడ అప్పటికి మీరు ఫేమ్లో ఉన్నారు రవితేజ్ గారికి ఇంకా ఆయనకి అంటే అవకాశాలు కావచ్చు అవి లేని టైంలో అసినేటర్ చేస్తున్నట్టు ఆ టైంకి ఆ టైంకే మీకు బయటికి వెళ్తే మిమ్మల్ని గుర్తించే విధంగా మీకు ఒక క్రెడిబిలిటీ ఉంది ఆ తర్వాత ఆయన ఎదిగిన క్రమానికి మీకు కంపేర్ ఎప్పుడన్నా అనిపిస్తూ ఉంటుందా లేదండి ఇప్పుడు మంచి ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ ఉన్నట్టుంది మీది తను యాక్చువల్లీ తను ఒక నేను ఒక సీరియల్లో హీరో చేస్తుంటే దానికి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా వర్క్ చేశాడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా వర్క్ చేసినప్పుడు తను చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా అంటే చాలా యాక్టివ్గా ఉండేవాడు మనిషి డాన్స్ బలే ఉండేది ఈ హిందీ యాక్టర్స్ని ఇమిటేట్ చేసేవాడు అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని దేవానంద్ గారిని అందరినీ బలే ఇమిటేట్ చేసేవాడు తను అంటే ప్రతి ఒక్కరికి బా ఇతనిలో ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు అనే ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేది అతను చూస్తే కానీ అతను ఫోకస్ అంతా డైరెక్షన్ మీద ఉండేది అతను మహేష్ భట్ గారి దగ్గర కూడా వర్క్ చేశారు అతను ఇది క్రిమినల్ సినిమాకి వర్క్ చేశాడు రవి తర్వాత కూడా ఈ సీరియల్స్కి అది వర్క్ చేశాడు తర్వాత జమ్నీలో కూడా రెగ్యులర్గా మేము కలిసి తిరిగేవాళ్ళం నా బైక్ మీద తిరిగేవాళ్ళం రవి నేను జమ్నీలో అందరూ బాగా అతన్ని రవి వచ్చాడా రవి వచ్చాడని అడిగేవారు రోజు అంత ఇదిగా ఉండేది రవి తేజ్ అంటే అందరికి ఇష్టం ఉండేది ఆ బైక్ చెప్పండి బైక్ ఇన్సిడెంట్ బైక్ మీద తను డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు సార్ తను రవి డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు చేస్తుంటే నేను వెనక్కి కూర్చున్నాను సరే ఎవరు గుర్తుపడతారు నేను హెల్మెట్ నేను పెట్టుకున్నా పెట్టుకుంటే పోలీస్ ఆపాడు నాగార్జున సర్కిల్ తర ఆపి అదే హెల్మెట్ ఏదని చెప్పి తిట్టాడు ఏం డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాడు రవి డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు బండి సుజుకి ఉండేది అదే సుజుకి బైక్ ఉండేది ఇది సుజుకి అని చెప్పి మనోడేమో డ్రైవ్ చేస్తుంటే వాళ్ళు అడిగి హెల్మెట్ లేదు ఫైన్ అంటే నా బండి నాది కాదు ఈడిది అన్నాడు అంటే అంటే నేను హెల్మెట్ తీస్తే ఓ గుర్తుపెట్టాడు కార్ ఇష్టం అన్నాను ఓ మీరే అని అన్నాడు ఏంటి సార్ అది మీరు కనుక ఇది పెట్టుకున్నారు మీరే డ్రైవ్ చేయొచ్చు కదా చూ చాలా ఉండాలండి ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్స్ రవితో చాలా సరదాగా ఉండదు మా ఇంట్లో కూడా తను బాగా క్లోజ్ మా ఇంట్లో కూడా బాగా చాలా క్లోజ్గా ఉండేవాడు తను రవితేజ్ గారు మంచి స్టార్గా ఉన్నారు బట్ ఆ ఇన్సిడెంట్లో అప్పటికి ఆయన ముందుండి డ్రైవింగ్ మీరు తీయగానే ఎదుటి కాలిచేవులు నమస్కారం సార్ అని చెప్పి అది బట్ ఒక కాలం దాని ఎవరిని మనం జడ్జ్ చేయలేదు సార్ అది జడ్జ్ చేయలేదు అది కన్ఫర్మ్ ఆయన కష్టం శివాజీ ఉండేది ఆయన శివాజీ జర్నీలో తను ఎంప్లాయీ చేసేవాడు ఎయిటింగ్ చేసేవాడు తను మన శివాజీ తర్వాత అతను కూడా అతన్ని పెట్టి యువర్స్ లెవింగ్లో ప్రోగ్రామ్కి యాంకరింగ్ చేశారు అతను అంటే సార్ ఇది ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటుందంటే వాళ్ళు నేను అక్కడ అక్కడ నేను చేసిన ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఏంటంటే నేను రిలాక్స్ అయిపోయాను యాంకరింగ్ చేస్తూ బాగుంది ఫేమ్ బాగుంది డబ్బులు వస్తున్నాయి ఓకే నడిచిపోతుంది టైం బ్రహ్మాండంగా నడిచిపోతుంది కలర్ఫుల్గా నడిచిపోతుంది లైఫ్ అదే అదే సో ఒక తెలియని చట్టంలో నేను ఆగిపోయాను అక్కడ గుచ్చి ఉండిపోయాను ఓకే ఓకే వీళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలామంది ఏంటంటే బయటకు వచ్చేస్తారు తొందరగా తొందరగా బయటకు వచ్చి వాళ్ళు అనుకున్న టార్గెట్ వైపు కొంచెం ఎప్పుడైతే ఫోకస్ పెట్టారో వెళ్ళిపోతారు ధన 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 వెళ్ళిపోతారు నేను అది రియలైజ్ అవ్వడానికి టెన్ ఇయర్స్ పట్టింది నాకు అంటే యాంకరింగ్ చేస్తూ దీంట్లోంచి బయటకు వచ్చి దీని గురించి కాదు కదా నేను వచ్చింది నేను చేద్దాం అనుకున్న వేరే పని కదా ఆ పని సైడ్ అయిపోతుంది అని కాన్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి దాని గురించి తెలుసు కూడా పదేళ్ళు పట్టిందండి పదేళ్ళు పట్టిన తర్వాత యాంకరింగ్ ఆల్ ఆఫ్ సన్ వదిలేసాను నేను ఛానల్స్కి వెళ్ళి చెప్పేశాను సార్ ఇంకా నేను యాంకరింగ్ చేయను స్టాప్ చేస్తున్నాను నేను రెగ్యులర్గా రాలేను ఇంకా అని చెప్పి నేను వదిలిపెట్టి అప్పుడు తర్వాత టూ ఇయర్స్ ఖాళీగా ఉన్నానండి టూ ఇయర్స్ ఏ పని చేయలేదు నాకు భయం వేసేది లైఫ్ మీద అంటే ఏంటి అనవసరంగా వదిలేసామా శుభ్రంగా ఉన్న సుఖంగా వెళ్తున్న దాన్ని మనం వదిలిపెట్టేసామా ఓకే ఎందుకంటే సుమా వీరంతా సేమ్ ఝాన్సీ మేము అందరం ఒకే టైం బ్యాచ్ అండి మా అంతా ఉదయ్ భాను మీ అందరం కూడా సో ఫుల్ టైం దీని మీద వెళ్ళిపోతున్నాను ఏంటి నేను నేను అనుకున్నది వేరే కదా సింగర్ అవుదాం వచ్చాను మ్యూజిక్ అనుకున్నాను అని చెప్పి బయటకు వచ్చేసి ఆ టూ ఇయర్స్ ఎప్పుడైతే నేను ఖాళీగా ఉన్నానో చాలా మెంటల్గా చాలా అప్సెట్ అయిపోయానండి అంటే డిప్రెషన్ కాదు ఏంటి ఏదో తేడా జరుగుతుంది తేడా జరుగుతుంది తేడా జరుగుతుంది అని చెప్పి అప్పుడు ఆ టూ ఇయర్స్ తర్వాత బయటపడిన తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా అప్పుడు సింగింగ్ మ్యూజిక్ వైపు గట్టిగా కొంచెం ఫోకస్ చేశాను అది ముందే చేసి ఉండుంటే ఇంకొంచెం ఎర్లీగానే కొంచెం రిజల్ట్స్ ఇంక బాగా ఉండుండేవి ఏమో మేబీ యాక్టర్గా అంటే బేసిక్ యాక్టర్గా అనేది నాకు ఫస్ట్ నుంచి అంత గట్టిగా లేదు స్ట్రాంగ్గా లేదు మైండ్లో అదే యాక్టర్ అవ్వాలి యాక్టర్ అవ్వాలి గట్టిగా అంత స్ట్రాంగ్గా లేదు ఇప్పుడు అవ్వాలంటే అప్పుడు పరదేశీ కంటెంట్ కంటెస్ట్ అవన్నీ జరిగాయి అప్పుడు గట్టిగా
ఎలా పరిగెట్టేవాడు అంటే ఇది మన కేవీఆర్ పార్క్లో తిండి తినేవాడు కాదు ఉట్టి చికెన్ ఉడకబెట్టుకుని చికెన్ తినడం అంటే వచ్చింది దీన్ని నిలబెట్టుకోవాలి అనే ఒక ఏదైతే ఉందో ఫైర్ గొప్ప ఫైర్ అండి ఆ ఫైర్ అతని ఈ రోజుకి ఇంకా అంత ఎనర్జెటిక్గా ఉంచుతుంది అంటే కారణం రవిని అతను నుండి ఆ ఫైరే జమినీలో శివాజీ గారు రావటం వలన మీరు బయటకు రావాల్సి వచ్చింది అనుకోవాలా నో 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 అదే లేదు అదే ఎందుకంటే మీ ప్రోగ్రామ్ ఆయన అప్పటికి అది చిన్నపిల్లల ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది సార్ అది యువసలం ఇంగ్లీ అనేది బిగినింగ్లో ఓకే తర్వాత ఏమైందంటే చిన్న చిన్న స్కూల్ పిల్లల్ని చిన్న చిన్న అప్పుడు అప్పుడే కాలేజ్ ఎంటర్ అయిన వాళ్ళందరూ పెట్ట మొదలు పెట్టారు అప్పుడే ఓకే ఓకే అండ్ ఇంకా దాంతో ఇంకా అది పై ఇంకోటి హానెస్ట్ చెప్పాలంటే దాన్ని పెద్ద పే చేసేవారు కాదు అదే ఓకే రోజు గంగ జాతర అయితే ఉండేది పొద్దున కూర్చోవడం ఎంత ఉండేది పెద్ద డబ్బులు వచ్చేవి కదా దానికి అది ఏంటంటే కొంచెం కొత్తగా ఎవరన్నా ఛానల్కి యాంకరింగ్ చేస్తామని వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చేవారు ఓకే బట్ ఏ మాట కాబట్టి ఆ ప్రోగ్రామే నాకు గుర్తుకు తీసుకొచ్చింది యువస్ లెవెన్ అయిన ప్రోగ్రామ్ వల్లే నన్ను ఈ రోజుకి ఇప్పుడు యూఎస్లోనో ఫారిన్ కంట్రీస్ వెళ్ళినా లేకపోతే ఇక్కడ చాలామంది ఒక జనరేషన్ పీపుల్ బాగా మైండ్లో పెట్టుకున్నారు ఆ ప్రోగ్రామ్ సో అదే తీసుకొచ్చింది నాకు ఆ గుర్తింపు దా తర్వాత ఏదో ఆన్లైన్ షేస్ అవి చేశాను అనుకోండి నవరాగం అని పోస్ట్ బాక్స్ వన్ ఫైవ్ సిక్స్ టూ అని వాటికి బాగానే పే చేసేవారు అనమాట డైరెక్టర్గా చేశారు కదా లేదండి నేను ఆర్టిస్ట్గా చేశారు యాంకర్గా చేశాను వాటిలో ప్రోగ్రామ్స్లో బట్ అప్పుడు శివాజీ ఇది మన యువస్ లాంగ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నప్పుడు తనని షిండే గారిని ఉండేవారు అప్పుడు కోడాక్టర్స్ అని పేరు ఇప్పుడు లేరా ఆయన శివాజీని పెట్టారు అనమాట పెట్టిన తర్వాత అదే టైంలో పరదేశీ కాంటెస్ట్ ఏదో వచ్చింది దాంట్లో తను పార్టిసిపేట్ చేశాడు స్లోలీ అలా 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 తను ఒక ఎదుగుతూ వచ్చాడు తను అలా హీరో అయ్యాడు తర్వాత అవును అదంతా ఫోకస్ అంటే వాళ్ళు అనుకున్న దాన్ని వాళ్ళు ఒక వాళ్ళు యాక్టర్స్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు గట్టిగా పెట్టారు టార్గెట్ రీచ్ అయ్యారు వాళ్ళు ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ నేను ఎప్పుడు ఆ కంపారిజన్ ఎప్పుడు అలాంటి చేసుకోండి లైఫ్లో ఓకే 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 అరే అది ఉంటే మనం అవును హ్యాపీగా ఉండలేం బేసిక్గా ఓకే అంతే అంటే అప్పుడు దాకా ఉన్నారు కదా ఉండి ఒకసారిగా సడన్గా బ్రేక్ వచ్చి స్టార్ వాళ్ళ బ్రేక్ ఎవరి అండ్ నేను బయటకు వచ్చి చెప్పాను కదా అదే అదే బయటకు వచ్చింది కేవలం ఇది ఈ ఆలోచనతోనే వచ్చారు ఓకే ఏముంది ఇప్పటికీ నేను వెళ్ళి యాంకరింగ్ చేస్తానంటే మా వాళ్ళు కళ్ళు మూసుకుని పెట్టుకుంటారు ఇప్పుడు అసలు నోట్ అవుట్ లేదులేండి అలాంటి ఏం లేదు లేదు కేవలం మ్యూజిక్ ఈ సింగింగ్ గురించి నేను బయటకు రావాల్సి వచ్చింది ఎందుకు మరి రెండు సంవత్సరాల గ్యాప్ ఎందుకు మరి మళ్ళీ మొదటి జీరోకి వెళ్ళింది కదా సార్ నాది మళ్ళీ చక్రం జీరోకి వెళ్ళింది మళ్ళీ జీరో నుంచి మొదలు పెట్టాను నేను ఓకే జీరో నుంచి మొదలు పెట్టినప్పుడు ఎందుకంటే టూ థౌజండ్లో పాడాను నేను ఈ సినిమాలో మన బాచీలో ఓన్లీ పూరి జగన్నాథ్ సినిమాలో మాత్రమే పాడుతున్నా అప్పుడు కూడా బట్ అనుకోకుండా సెకండ్ మూవీకి నాకు చాలా పెద్ద ఆఫర్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు ఇచ్చారు ఇది మురుగరా సినిమాలో చెప్పాను కదా అదే చూసారా అది కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఒక నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళడానికి దేవుడు చేసిన మనుషులు ఫ్లాప్ ఎలా కారణము సింగర్గా కూడా నాకు నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళడానికి కారణం కూడా అక్కడ మురుగరాజ్ గారు పడిపోయింది నాకు అంటే అదే అంటున్నా అంటే ఒక ఈ ఇండస్ట్రీలో సెంటిమెంట్స్ విపరీతంగా ఉంటాయండి విపరీతంగా ఉంటాయి ఎందుకు ఆ సాంగ్ కూడా మీకు పెద్ద హిట్ అండి ఆ సాంగ్ అది మీరు పాడిన తర్వాత మళ్ళీ పాడిచ్చారు కదా అది 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 కూడా అప్పుడు ఏదో కొంచెం ఇష్యూ జరిగింది అప్పుడు ఇష్యూ అయింది ఏం లేదు ఫస్ట్ నేను పాడాను పాట హంగామా హంగామ సాంగ్ ఓకే పాడిన తర్వాత మళ్ళా యాక్చువల్గా అది కేకే పాడాలి ఆ పాట కేకే అవైలబుల్ లేదని చెప్పి నాతో పాడిచ్చారు పాడిచ్చిన తర్వాత చిరంజీవి గారు చెప్తేనే పాడిచ్చారు అది చిరంజీవి గారికి బాచి సాంగ్ తీసుకెళ్ళి వినిపిస్తే అది విని అయినా వెంటనే ఫోన్ చేసి ఈ సాంగ్ రఘుతో పాడించానని చెప్పి ఆయన చెప్తే నాకు పిలుపు వచ్చింది ఓకే ఓకే పాడిన తర్వాత ఏం చేశారంటే మళ్ళా నెక్స్ట్ మళ్ళా నా వాయిస్ తీసేసి మళ్ళీ కేకేతో పాడించారు పాడిస్తే అది చిరంజీవి గారికి తెలియదు అది ఓకే సో అంటే ఎందుకు పాడించారు అనే దానికి కూడా రీజన్స్ ఏంటంటే ఆ సినిమాలో అన్ని పాటలు కూడా సుఖవీందర్ సింగ్ శంకర్ మహాదేవన్ ఉదిత్ నారాయణ్ ఇట్లా ఇండియాలో ఉన్న టాప్ క్లాస్ సింగర్స్ అంతా పాడారు అనమాట ఆ పాటలు సో అలా పాడినప్పుడు నాలుగు పాటలు వాళ్ళు పాడి ఐదో పాటు ఎవడో లోకల్లో గొట్టంగా రఘు అనే వాడు పాడేడు అంటే కార్డులో వాల్యూ ఏ రకరకాల లెక్కలు ఉంటాయి కదా అది సినిమా అన్న తర్వాత రకరకాల లెక్కలు ఉంటాయి అది అది ఆ ప్రపోజల్ ఎవరు పెడతారో కూడా తెలియదు అది ఓకే ఎవరి నుంచి వస్తుంది చెప్పాను కదండి ఇక్కడ పది మంది ఉంటారు సార్ పది ప్రపోజల్ పది చోట్ల నుంచి ప్రపోజల్స్ వస్తాయి ఇది ఎలా ఉంటుంది బాగుంటుంది అది ఎలా ఉంటుంది బాగుంటుంది దీనికి ఇది లెక్క దీనికి ఇంత మార్కెట్ దానికి ఇది ఇన్ని రకాల గోవాలు ఉంటాయి ఇక్కడ
బట్ పైన సినిమా ఫ్లాప్ అయింది ఆ ఫ్లాప్ అవడంతో మళ్ళా కొంచెం వెనకబడింది కెరియర్ మళ్ళీ మళ్ళీ పూరి జగన్నాథ్ మళ్ళీ ఈడియట్ సినిమాలో మళ్ళీ లేపాడు ఒక్క దెబ్బతో ఇంకా అక్కడి నుంచి వరుసగా శివమణి ఆంధ్ర వాళ్ళ అమ్మ నాన్న తమిళ అమ్మాయి నేను ఇంతే వరుస పెట్టి అతని సినిమాలన్నీ పాడాను బయట సినిమాలో పాడాను తర్వాత చెన్నై వెళ్ళి చాలా యువన్ శంకర్ రాజా గారి దగ్గర దాదాపు ఇరవై ఐదు సినిమాలు పాడాను నేను తెలుగులోకి డబ్బు అవుతాయి పందెం కోడి అవన్నీ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ నాతోనే పాటించేవారు ఆయన చెప్పు యువన్ గారి సినిమాలు తెలుగులో డబ్బు అవుతుంటే అన్ని రఘు అంటే ఎంత వెళ్ళడం పాటం రావటం ఓకే సో అలా ఆల్మోస్ట్ చిన్న చిత్తగా అన్ని కలిపి వెయ్యి పాటల దగ్గర దగ్గర పాడిన ఆ ఇన్సిడెంట్ అయినా ఓ రకంగా మణి శర్మ గారికి మీ కొంచెం గ్యాప్ క్రియేట్ చేసిన కారణం అనుకోవచ్చు అంటే జనరల్గా ఏంటంటే ఆయన ఫీలింగ్ని ఒక రకంగా బ్రేక్ చేసింది అనుకోవచ్చు ఆ ఇన్సిడెంట్ అది అంటే ఏమో మరి తర్వాత మణి శర్మ ఏమైందో తెలియదు కానీ తర్వాత గ్యాప్ అయితే వచ్చిందండి తర్వాత తర్వాత నేను మణి సార్ని చాలాసార్లు వెళ్ళి అడిగాను నేను సార్ ఇప్పుడు అంటే సార్ ఓకే పాడుతు కానీ పాడుతు కానీ పాడుతు కానీ అనేవారు తర్వాత ఇంకా ఆ గ్యాప్ గ్యాప్ అలాగే చాలా అందుకని నేను కొన్ని అడగడం మానేసి ఇన్సిడెంట్ బట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాసిన దాంతో చాలా క్లోజ్ కొట్టారు ఆయన అదే అదే మణి సార్ ఇప్పుడు కాసిన వచ్చి గుద్దుతారు నన్ను అంత ఎందుకు మొన్న కూడా సార్ మొన్న ఎక్కడో ఫంక్షన్లో కలిశారు కలిసి భలే అన్నారు భలే కాంప్లిమెంట్ అంటే చాలా హాయిగా అనిపించింది గుండెకి అంటే ఒక గొప్ప టెక్నీషియన్ గొప్ప మ్యూజిషియన్ తెలుగు సినిమా మ్యూజిక్ని ఇంకొక స్థాయికి తీసుకెళ్ళడంలో ఈజాల్తో ఒక పిల్లర్ ఆయన అంటే ఈ జనరేషన్లో మణిగారు అలాంటి మణిగారు కొట్లై పోయిన రా నేను అన్నాడు ఆయన దేనికి సార్ అన్న అంటే నకిలీస్ కోసం కొట్లై పోయిన రా నేను అన్నాడు ఆయన ఆయన ఇందులో మందులడ పాట చేశారు కదా శ్రీదేవి సోడా సెంటర్లో ఓకే ఓకే మందులడ సాంగ్ చేశారు కదా అది కూడా ఉత్తరాంధ్ర ఫోకే కదా అది కొట్లాకపోయినారు నిన్న అన్నారు అంటే బలే అనిపించింది అది సంస్కారం ఆయన సంస్కారం ఓకే అంటే హీజ్ ఎ ట్రూ మ్యూజిషియన్ అండి అంటే ఎదుటి వాళ్ళ ఒక ఇదిని కూడా ఒప్పుకోవడం అనేది హీజ్ లైక్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ ట్రూ మ్యూజిషియన్ ఆయన ట్రూ మ్యూజిషియన్ సో చాలా సంతోషం అనిపించింది ఇప్పుడికే పడలేదు సార్ కనిపిస్తే నన్ను వచ్చి గుద్దుతారు బాగుంటుంది సరదాగా నేను అప్పుడప్పుడు కొన్ని పాటలు గుర్తు చేస్తుంటాను ఆయనకి ఆయనవే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు కానీ అప్పుడు ఆ టైంలో అది ఎందుకు కంటిన్యూ పూరి గారి తర్వాత బయట వాళ్ళలో మీరు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి గారి సినిమా కావచ్చు మర్యాద రామన్న పాడినట్టున్నారు కదా మర్యాద రామన్న ఇట్లా పాడారు మంచి మంచి సినిమాలు ఉన్నాయి పెద్ద డైరెక్టర్ నాగ దగ్గర కదా ఇప్పుడు మర్యాద రామన్న పిలిచారు ఆయన సండ్గా ఫోన్ వచ్చింది సార్ ప్రసాద్ ల్యాబ్కి రండి అర్జెంట్ కంటే వెళ్ళి అంటే రాజమౌళి సార్ ఉన్నారు కేరవాణి సార్ ఉన్నారు ఇక్కడ రాజమౌళి గారు రావణం పాటు బలే పాడారండి అన్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అన్న అన్నాక మన మేడం కేరవాణి గారు వైఫ్ శ్రీబల్లి మేడం కూడా వచ్చారు బలే పాడారు నా పాట ఆవిడ చాలా చాలా పొగిడారు అయింది సార్ కేరవాణి సార్ లోపలికి వచ్చి పిలిచారు కేరవాణి సార్ పాట నేర్పించే విధానం కూడా అద్భుతంగా ఉంటుందండి అంటే ఒక ఒక గురు సుశిక్షితులైన గురు ఓకే ఏమీ తెలియని ఒక మామూలుని ఒక వజ్రంగా మార్చగలిగే కెపాసిటీ ఉంటుంది ఆయన ఆయన టీచింగ్లో అంత గొప్పగా ఉంటుంది ఆయన కూర్చోబెట్టారు ట్వంటీ మినిట్స్లో పాట నేర్పించారు నాకు నేను కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్లో పాట ఫినిష్ చేశాను ఆ పాటని ఓకే ఓకే పాట సూపర్ హిట్ అయింది సినిమా సూపర్ హిట్ మళ్ళీ పిలవలేదు రన్ను దీనికి లాజిక్ లేదు మనం ఇందాక అవును ఒక హిట్ సినిమా మ్యూజిక్ చేసామో హిట్ సినిమాలో పాడామో ఒక ఫ్లాప్ సినిమాకి దానికి లాజిక్ లేదు ఇక్కడ హిట్ సినిమా తర్వాత మళ్ళీ నేను మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వర్క్ చేయలేదు దీనికి లాజిక్ లేదు దీనికి లాజిక్ లేదు ఏంటంటారు మేబీ నా జాతకమేమో అది అది సరదా అండి అది అంటే ఒకటిలేండి అది మళ్ళీ వాళ్ళకి ఐడియా వస్తే పిలుస్తారండి కెరీర్ చూసుకుంటే కూడా అంతే ఉంది మీది నవ్వుతుంది నాకు ఓవరాల్ గా కెరీర్ చూస్తే గ్రాఫ్ లో నాకే నవ్వుతుంది జరిగింది ఎందుకు ఇలా చేశారు నవ్వస్తూ ఉంటుంది నాకు బేసిక్ గా కొంత బయట వాళ్ళ అభిప్రాయం రఘు గుంజ గారు మరి సంగీతం అంటారు సంగీతంలో మెలకులు నేర్చుకోవాలి కదా వాళ్ళ బొంద నేను బిఏ మ్యూజిక్ చేశానండి తెలుగు యూనివర్సిటీలో అది చాలా మంది తెలియని విషయం ఏంటంటే నేను ఆ విషయం చెప్పుకోను తెలుగు యూనివర్సిటీలో కర్ణాటక సంగీతంలో బిఏ చేశాను నేను చేశారు ఓకే అయితే ఒకటి చెప్తున్నాను వీళ్ళకి అర్థం కానీ ఈ మూర్ఖులకి అర్థం కానీ మ్యాటర్ ఏంటంటే నేర్చుకున్న సంగీతానికి సినిమా సంగీతానికి సంబంధం లేస్తారు ఓకే అలాంటి ఇది ఉండుంటే ఈ దేశంలో ఉండే సంగీత విద్వాంసులు అందరూ కూడా గొప్ప గొప్ప మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు అయిపోయారు ఓకే సినిమా అనేది ప్యూర్లీ ఒక భావ వ్యక్తీకరణ ఇట్స్ ఇట్స్ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ డైరెక్టర్ థాట్ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఫీల్ అండి రైట్ రైట్ అంతే దర్శకుడు చెప్పే
నేను అదే నాకు కోపం ఇప్పుడు నేను నేర్చుకున్న సరళి స్వరాలు జంట స్వరాలు గీతాలు రాగాలు అవి నాకు ఇప్పుడు ఒక రెఫరెన్స్కి ఉపయోగపడతాయి తప్ప అవి మనం సినిమా పాటకి చేసే సినిమా సంగీతం ఇది ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ సార్ ఇది ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ చాలామందికి అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే సినిమా సంగీతం అనేది వేరు కర్ణాటక సంగీతం అనేది వేరు హిందుస్థాన్ సంగీతం అంటే ఇవన్నీ సంగీతాలే ఇది లలిత సంగీతం కూడా సంగీతమే జానపద సంగీతం కూడా సంగీతమే అద్భుతమైన జానపద కళాకారులు వస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం నేర్చుకుని పాడుతున్నారు అంత గొప్పగా ఇప్పుడు ఒక పల్లెటూరు జానపద కళాకారుడు వచ్చి ఒక అమ్మ గురించి ఒక పాట పాడుతుంటే మన కళ్ళట్లో నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి మనకి గుండెల్లో పెట్టి ఎవడో గుణపం పెట్టి కూర్చునేంత ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది వాడు ఆర్ద్రత అది మట్టిలోంచి అతను సహజంగా అతనిలో ఉండే ఆర్ద్రత ఏదైతే ఉందో అది సహ స్వతహాగా వచ్చింది అది ఆ ఫీల్ అనేది భగవంతుడు ఇవ్వాలి నేర్చుకుంటే రాదు ఇది నేర్చుకుంటే నోట్స్ తెలుస్తాయి నేను ఏమంటానంటే నేర్చుకుంటే నోట్స్ తెలుస్తాయి నోట్ నోట్స్ నోట్స్ రాయించుకోవడానికి సంగీతం నేర్చుకోవాల్సిన లేదు కండక్టర్ని పెట్టుకుంటే కండక్టర్ కూర్చొని నోట్స్ రాస్తాడు ఎందుకంటే అతని పని అది ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర కూడా కండక్టర్ వాళ్ళు కంపల్సరీ ఉంటారు రైట్ ఏఆర్ రహమాన్ గారి దగ్గర చూసుకున్నా ఎవరి దగ్గర ఒక కండక్టర్ కంపల్సరీ ఉంటారు రైట్ రైట్ వాళ్ళు ఒక ఫీల్ అనుకున్నప్పుడు ఆ ఫీల్ని ఆ నోట్స్ రూపంలో మార్చి లేకపోతే వీళ్ళు ఇచ్చిన నోట్స్ని అతను ఫేర్ చేసి అందరికీ వర్క్ని అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి వాళ్ళతో ప్రాక్టీస్ చేయించి అంత పని చేస్తాడు కండక్టర్ అక్కడ ఓకే ఓకే అదంతా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చేయడు అక్కడ వీళ్ళందరూ తెలియవి అన్నీ ఓకే ఓకే వీళ్ళందరూ ఏంటంటే చాలా మంది అంటే మిడిమిడి జ్ఞానంతో మాట్లాడుతుంటారు ఇవన్నీ రైట్ చాలా మంది సార్ అదే చెప్తున్నాం కదా కేవలం అవి ఒక్కటే లాజిక్ అయితే అదొక్కటే కారణం కావాల్సి అనుకుంటే ఈ దేశంలో ఉన్న కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసులు హిందుస్థానీ సంగీత విద్వాంసులు అందరూ కూడా సినిమా సంగీతం చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు వాళ్ళు కానీ ఇంకోటి చెప్తా అలా చాలామంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చేసారు అందరూ ఫెయిల్ అయ్యారు ఓకే చాలామంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు పేర్లేదు కానీ చాలామంది అటు నార్త్ సైడ్ తీసుకున్నా అటు సౌత్ సైడ్ తీసుకున్నా పెద్ద పెద్ద సంగీత విద్వాంసులు వచ్చి సినిమా సంగీతం ప్రయత్నించి ఫెయిల్ అయ్యారు వాళ్ళు ఓకే ఓకే ఎందుకంటే అది దానికి కూడా కారణం చెప్తున్నా ఒక 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 జ్ఞానం ఒక మేధస్సు అనే ఒక 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 గ్లోబ్ ఒక చట్టంలో ఉంటుంది వాళ్ళ మైండ్ మైండ్ సెట్ ఓకే సినిమా అనేది ఓపెన్ రైట్ ఇది ఒక వైడ్ వైడ్ ప్రపంచంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ భావానైనా సరే నువ్వు అద్భుతంగా ఎన్ని రకాలుగా చెప్పవచ్చు నవరాసాల్లో ఒక అది దీని ఇప్పుడు దాని దానికి రా రాగాలు లేకపోతే తాళాలు ఇవి మాత్రమే హెల్ప్ అవుతాయని కూడా పొరపాటు అంటాను దర్శకుడు చెప్పిన దానికి ఇమ్మీడియట్గా నేను ఫీల్ అయ్యి ఏం ట్యూన్ ఇచ్చాను అన్నది అది ఇంపార్టెంట్ సార్ ఓకే సింపుల్ వాజ్ రీ రికార్డింగ్ విషయంలో కొంత కొన్ని సినిమాలు అంటే మీరు చేసిన సినిమాల్లో ఇది మారుద్దాం వేరే కంపోజ్ పెడదాం అని అనే వచ్చినప్పుడు ఏదో కొన్ని క్లాషెస్ అయినాయి అని అన్నారు అది చేయక ముందే చేయక ముందే ఎందుకు ఆ డిస్కషన్ ఇప్పుడు ఇది చెప్పాను సార్ ఇది ఒక కారణం వీళ్ళకి చాలా మందికి ఏంటంటే అభద్రత బావా ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళకి అప్పుడు ఎవడో ఒకడు ఫేమ్లో ఉంటాడు సార్ అక్కడ పక్కన సో ఆ పేరు ఏదో హెల్ప్ అవుద్ది మనకి ఇప్పుడు చాలా మందికి చాలా మందికి అనకూడదు కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అంటే సౌండ్ అనే భ్రమలో ఉంటారు చాలా మంది ఓకే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఈజ్ నాట్ ఎ సౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఆల్సో ఒక క్యారెక్టర్ అండి అది సో పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ సినిమాలో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అనేది ఒక పాత్ర ఆ పాత్ర సినిమా కథతో అది కూడా ప్ర ట్రావెల్ చేస్తూ ఏ సీన్కి ఎక్కడ దాన్ని హైలైట్ చేయాలి ఎక్కడ దాన్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి అనేది అది ఒక ట్రావెల్ చేసే ఒక పాత్ర అనమాట అది కూడా అది ఒక పాత్రధారుడు అంతేగాని ఇప్పుడు సీన్లో అక్కడ ఏం లేకపోయినా ఓ దబ 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 దబ్బ మనం గుద్దేసిందే సంగీతం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అవ్వదు ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు ఇవ్వాలి ఏ సినిమా కథకి ఏ సంగీతం ఇస్తున్నాం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ ఈ చెప్తున్నాం కదా ఈ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా మందికి తెలీదు బేసిక్గా వాళ్ళు ఫేమ్ చూసుకుంటారు అక్కడ దీనికన్నా ఇంకా బెటర్గా ఉంటుందేమో ఆడిచి కొడితే ఇంకా పగలు కొట్టేస్తాడేమో దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళిపోతారేమో ఓకే అని అలాగ నన్ను పాటలతో ఆపేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళిన సినిమాలు ఒక నాలుగైదు సినిమాలు ఉన్నాయి నా కెరీర్లో బట్ తర్వాత వాళ్ళు రీ రీలైజ్ అయ్యే అయ్యి ఉంటారు నాకు తెలిసి ఎందుకంటే వాళ్ళకన్నా బాగా చేసి ఉండేవాడు ఆ సినిమాలు నాకు ఇచ్చుంటే ఇప్పుడు నేను బంపర్ ఆఫర్ చేశాను దేవుడు చేసిన మాటలు చేశాను చాలా సినిమాలు చేశాను బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కాదండి వాటి ఆ టైంలో మీ మానసిక పరిస్థితి ఏంది ఎందుకంటే మా నన్ను ఒప్పుకుని నాకు ఒకటి వర్క్ ఇచ్చినప్పుడు నమ్మకం లేకుండా వాళ్ళు ఈ విధంగా బిహేవ్ చేస్తున్నారని దాంతో ఒక లవ్లో ఉంటాం మనం ఆ ప్రాజెక్ట్తో అదే అదే అదే
ఓకే ఆ సందర్భం ఉంది నా దగ్గర చాలా బాధపడతా ఉంది అదే చాలా బాధ అంటే ఎందుకు ఇప్పుడు దాకా నమ్మకం ఉంది పాటలు బాగా వచ్చాయి పాటలు బాగా వచ్చాయి అబ్బా భలే ప్రమోట్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి మేము ఇప్పుడు ఓ మ్యూజిటరు పాటలు చేస్తున్నప్పుడు సినిమా మీద ఒక అవగాహన వస్తుంది ఎందుకంటే అప్పటిదాకా మనం షూటింగ్స్ జరిగి వెళ్తాం ఆ కథ గురించి తెలుస్తుంటుంది మధ్య మధ్యలో డైరెక్టర్ సీన్స్ చూపిస్తారు ఓకే ఈ సాంగ్ థీమ్ని ఇక్కడ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనం దీని ఒక థీమ్గా యూజ్ చేస్తే చాలా హెల్ప్ అవుద్ది ఫీల్ బాగా క్రియేట్ అవుద్ది ఈ సిచ్యువేషన్కి ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని ఒక చిన్న నోట్స్ మనకు తెలియకుండా మైండ్లో ఒక చిన్న వర్క్ జరుగుతుంటుంది ఆ జరుగుతున్నప్పుడు వీళ్ళు నువ్వు పనికి రావు ఈ పనికి అని ఒక కట్ చేయడం ఉంటుంది చూసారా అది చాలా అవమానంగా ఫీల్ అవుతూ ఉండదు అది చాలాసార్లు జరిగింది అది నాలుగైదు సార్లు జరిగింది చాలా ఫీల్ అయింది అది చాలా ఫీల్ అయ్యి అటెండ్ ఈ టైప్లో మీకు వచ్చినప్పుడు మొరల్ సపోర్ట్గా ఇండస్ట్రీలో ఎవరు ఎవరు ఉంటారు నాకు భగవంతు ఇచ్చిన వరమో శాపం అని తెలియదు కానీ ఏ విషయానైనా నెక్స్ట్ టైం మర్చిపోతాను సార్ నేను కొన్ని గంటల తర్వాత దాన్ని మర్చిపోతాను నేను విషయాన్ని అనుకుని వదిలేస్తాను అంటే దాన్ని దాని జోలికి అండి దాని గురించి ఆలోచించను బాధపడేది మధ్యాహ్నం జరిగిన ఇన్సిడెంట్ని సాయంత్రం వదిలేస్తాను మైండ్ నుంచి నైట్ ప్రశాంతంగా నిద్రపోతాను నేను ఓకే ఈ రోజుకి నేను పడుకున్న ముప్పై సెకండ్లో నిద్రపోతాను సార్ నా నా తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరని చెప్తారు ఈ ముప్పై సెకండ్లో గుర్రు పెడతాడు ఈ అంటే అది మైండ్లో పెట్టుకున్నాను పెట్టుకుంటే రేపు నెక్స్ట్ పని నేను చేయలేను ఓకే నేను ఒకటేసి నమ్ముతాను సార్ దీని మీద నా పేరు ఉంటే నా పేరు రాసి ఏదో అంటారు సార్ బియ్యం గేజ్ మీద తినేవాడు రా పేరు ఉంటే అదే ఫీల్ అవుతాను చెప్తాను నేను ఓకే అయ్యో అని ఆ ఒక క్షణం పడిన బాధనే మళ్ళీ కొన్ని గంటల్లో దాన్ని తీసేస్తాను మా ఇంట్లోంచి సో నేను ఎవరితో ఏం షేర్ చేసుకోను నాకు అంత ప్రాణమిత్రులు అంత షేర్ చేసుకుని వాళ్ళ దగ్గర బాధపడి కూర్చొని అంత ఇది కూడా ఎవరు లేరు నిజం చెప్పాలంటే ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కానీ ఈ పర్సనల్ ఫీలింగ్స్ ప్లస్ ఇంకోటి నేను ఎనీ ఫీలింగ్ పర్సనల్ ఫీలింగ్స్ ఫ్యామిలీ ఫీలింగ్స్ ఏదైనా మనకు ఏ బాధ వచ్చినా అది మనలో మనం పెట్టుకుంటుంది తప్పితే బయటకు వెళ్ళి అది షేర్ చేసుకుని పబ్లిక్లో చేయాలనే ఇంటెన్షన్ నాకు ఉండదు బేసిక్గా ఉండదు ఒక్కసారి ఒకటి రెండు సార్లు మాత్రం నిజంగా పడిన బాధనే నేను ఫేస్బుక్లో పెట్టాను పెట్టాను ఆ తర్వాత నాకే సిల్లీగా అనిపించింది అది పెట్టు పెట్టకుండా ఉండి ఉండాల్సింది అని అనిపించింది నేనే బాధపడ్డాను తర్వాత ఇది కాదు కరెక్ట్ కాదు ఇది మళ్ళీ రేపు పొద్దున మళ్ళీ ఏ రెండు మొహాలు కలిసి మనం కలిసి ఒకసారి కనిపిస్తే జనం మనం చూసి నవ్వుతారు ఏ రా రోజు అంత పెద్ద ఇది పెట్టో మరి ఇప్పుడు ఏంటి మళ్ళీ ఆడుతూ తిరుగుతున్నావా అంటారు సో అప్పుడు సపోర్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళే అప్పుడు తిరుగుతారు తర్వాత అది ఒకటి రెండు సార్లు ఆ మిస్టేక్ జరిగింది తర్వాత ఇంక నేను కొంచెం మెచ్యూర్గా ఆలోచించాను అండి ఆ విషయంలో ఇంకా ఇలాంటివి చేయకూడదు అని చెప్పి డిసైడ్ అయిపోయాను నేను ఇప్పుడు కూడా ఒక్కొక్క సందర్భంలో అండి అసలు కంప్లీట్గా నా కార్డు తీసేయండి వద్దు అనే డిస్కషన్ ఏమైనా చేశారా అయింది సార్ ఒకటి రెండు సినిమాలకు అయింది అయింది ఈ అప్పుడు మీరు డబ్బులు తీసుకొని ఉన్నట్టున్నారు అదే తీసి తీసుకుని తీసేమని చెప్పానండి ఒకటి రెండు అలా వదిలిపెట్టేసా తెలిసిన వాళ్ళే సార్ వాడిని అనేది ఏంటంటే వాళ్ళందరూ బాగా క్లోజ్ అయిన వాళ్ళే స్ట్రై నేను ఏదంటే ఏదైనా ఉంటే ఫేర్గా మొహం మీద చర్చించండి ఫస్ట్ కూర్చొని డిస్కస్ చేద్దాం ఎవడో గొట్టంగా పక్క నుంచి ఎవడో ఒక సలహా ఇస్తే ఆ సలహాని ఎందుకు మీరు ఫాలో అవుతారు అది లేదు ఎందుకు నమ్మాలి నమ్మాలి ఎవడో వస్తాడు సార్ ఈ పక్కన పనికి మాలే ఉంటారు కొంతమంది ప్రతి చోట ఉంటారు అదే చూసారా అదే సినిమాలు ఉంటాడు ప్రతి చోట ఒక యదం ఉంటాడు అంటాడు ఒక సినిమాలో ఏదో సినిమాలో ప్రతి చోట ఒక యదవ ఉంటాడు ఈ యదవ ఆడే అంటాడు సార్ అలాగా ప్రతి చోట ఉంటారు సార్ యదవలో ఈ ప్రాబ్లం బ్యాడ్ ఏంటంటే వీళ్ళు వాళ్ళ మాటలు ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారు సమ్టైమ్స్ ఎందుకు అది అది మరి చాలామంది ఉంటుంది ఆ నేచర్ అది అభద్రతాభావం అన్నట్టు అభద్రతాభావం అది రైట్ ఇంకొకటి నా ప్రాబ్లం ఇంకోటి ఏంటంటే నేను భజన చేయను నాకు అలవాటు లేదు బేసిక్గా నచ్చితే నచ్చిందని చెప్తాను నచ్చకపోతే నచ్చలేదని చెప్తాను తప్పితే సినిమా కోసమో నా వర్క్ కోసమో నేను వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని భజన చేసి ఆహా ఓహో తప్పిడతాడు నాకు అలవాటు లేదు బేసిక్గా నేను హానెస్ట్గా చెప్తా బాగుందా బాగాలేదా బాగాలేదు నా వర్క్ కూడా బాగుందా బాగాలేదా హానెస్ట్గా చెప్పండి అంతే ఈజీగా తీసుకుంటా రెండు ఈజీగా తీసుకుంటా తప్పితే నేను ఫీల్ అవును అది కొంచెం ఈ భజన కార్యక్రమం అనేది లేకపోవడం అనేది చాలా పెద్ద మైనస్ పాయింట్ ఇండస్ట్రీలో ఓకే ఎందుకంటే చాలామంది పడిపోయేది లొంగిపోయేది ఆ భజనకే దే నోస్ వీళ్ళు పక్కన ఇది ఎక్స్ట్రా చెప్తున్నాడు ఎక్కువ చెప్తున్నాడు తెలిసినా సరే ఆ సౌండ్ హాయిగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు చాలామంది నేను అదే అంటాను బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా సినిమాకి అయితే ఇవ్వగలను కానీ మనుషులకి ఇవ్వలేమండి కరెక్ట్ అని చెప్తా కరెక్ట్ అది కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో నచ్చకపోవచ
రన్ చేస్తున్నటువంటి వాట్ ఎవర్ మెంబర్స్ ప్రెసిడెంట్స్ సెక్రటరీస్ వీళ్ళంతా నా యువర్స్ లెవెన్లీ టైంలో వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఓకే సో వాళ్ళందరికీ నేను తెలుసు ఓకే వాళ్ళందరికీ నేను తెలుసు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను ఒకసారి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక అసోసియేషన్లోనో ఒక ఒక ఏదో పాడాను పాడిన తర్వాత ఆ రిలేషన్షిప్ చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తాను వాళ్ళతో ఓకే ప్లస్ ఏంటంటే అప్పుడు ఉన్న టైంలో నన్ను ఇష్టపడిన వాళ్ళు అభిమానించిన వాళ్ళు ఇప్పుడు అక్కడ ఎవరైతే ఉన్నా వాళ్ళ సైడ్ నుంచి కూడా ఒక చిన్న రికమెండేషన్ పడుతుంటుంది నాకు అతను పిలవండి అతను పెట్టండి అని చెప్పి అది నాకు చాలా అడ్వాంటేజ్ అది ఇప్పటికీ ఇప్పుడు యూకే వెళ్ళినా లేకపోతే ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళినా యుఎస్ వెళ్ళినా కూడా పిలిచిన వాళ్ళే నన్ను మళ్ళా నాలుగైదు సార్లు పిలుస్తారు ఇప్పుడు జనరల్గా ఒక ప్లేస్లో ఒక కాన్సర్ట్కి వెళ్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ కాన్సర్ట్కి చాలా గ్యాప్ వస్తుంది మొన్న కదా వచ్చి వెళ్ళాడు అనే ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది అలాంటి ఆనవాయితీతో సంబంధం లేకుండా చాలాసార్లు నన్ను పిలుస్తుంటారు అక్కడి నుంచి సో ఏం లేదు ఆ ర్యాపు మనం వాళ్ళతో కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయడం ఇప్పుడు ఈ రోజుకి నా నా వాట్సాప్లో యుఎస్ గ్రూప్స్ అన్ని అందరూ ఉంటాయి నేను చేసే ప్రతి వర్క్ వాళ్ళు షేర్ చేస్తా సో స్టిల్ నేను వాళ్ళతో ప్రతిరోజు టచ్లో ఉంటాను ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ చిరాకు వచ్చినా పర్లేదు ఏ ఏంటి ఇలా పంపిస్తున్నాడు అనుకోవచ్చు కానీ బట్ నేను అది మాత్రం అలా మెయింటైన్ చేస్తారండి అది సో అది నాకు హెల్ప్ అవుతుంది చాలాసార్లు అంతే అంతకు మించి చేయలేదు ప్లస్ ఇంకోటి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు అంటారు వాళ్ళు అంటారు నువ్వు కలిసిపోయినట్టుగా నువ్వు ఉన్నట్టుగా ఇంకెవరు ఉండరు రఘు అంటారు చాలా మంది కాదు ఒక ఒపీనియన్ ఉంది అక్కడ అంటే ఇంతకు మనం సెలబ్రిటీ సాంగ్లో వేషాలు ఉన్నాయి సరే అవి చాలా మంది అక్కడ వేస్తుంటారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అంటుంటారు ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు హోటల్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళ అసోసియేషన్ హోటల్ ఎఫర్ట్ చేయలేకపోయినప్పుడు ఈ గెస్ట్లను ఇళ్ళల్లో పెట్టుకుంటారు అక్కడ ఓకే ఇప్పుడు ఈ సి ఈ మా ఇంట్లో పెట్టండి అట్లా ఇళ్ళల్లో పెట్టుకుంటారు అందరినీ సింగర్స్ని కానీ లేకపోతే మ్యూజిషియన్స్ని కానీ ఎందుకంటే హోటల్స్ ఎఫర్ట్ చేయలేం అన్న అనే చోట ఓకే ఓకే పెట్టుకున్నప్పుడు అక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు నాది ఏంటంటే నాకు ఎస్పెషల్లీ తిండి విషయంలో చాలా ఏది పెడితే తినేస్తాను నేను ఓకే ఓకే ఆ టైంకి తిన్నామా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ తప్ప ఈ టైంకి నేను సాంబార్లో ఇడ్లీ ముంచుకొని తినాలి లేకపోతే అన్నంలో పప్పుచారులో చికెన్ నంచుకొని తినాలి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్స్ లేవండి ఏది ఉంటే అది పెడితే తినేసి వెళ్ళిపోతాను నేను ఫస్ట్ నుంచి నాకు మా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు వచ్చిన అలవాటు అలవాటు అదే లేదు అది ఇప్పుడు అమెరికాలో మనం వెళ్తాం గెస్ట్ ఇళ్ళల్లో ఉంటాం వాళ్ళ పాపం హార్డ్లీ వాళ్ళకి వీకెండ్స్ సాటర్డే సండే మాత్రమే వాళ్ళు మనుషులు అక్కడ ఇంకా తర్వాత నుంచి ఇంకా వాళ్ళకి షాక్రీ చేయాలి ఫ్రైడే నుంచి మండే నుంచి ఫ్రైడే వరకు వాళ్ళు అసలు పాపం నలిగిపోతారు ఒక చెరుకు చెరుకు నలిగినట్టు నలిగిపోతారు అలా జనరల్ ఏంటంటే యూఎస్లో వాళ్ళు ఏవైనా సండే వండేసుకుంటారు దాన్ని చక్కగా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటారు వారం అంతా దాన్ని గాని చేస్తారు ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి అక్కడ ఫ్రెష్ సాంబార్ కావాలి ఫ్రెష్ పచ్చడి కావాలి పప్పు ఫ్రెష్గా కావాలంటే కుదరదు అక్కడ అదే అదే అండ్ మన వాళ్ళు కొంతమంది ఇంకొంచెం ఎక్కువ చేస్తుంటారు అక్కడ మెనూస్ ఇస్తుంటారు అక్కడ నేను పొద్దున్నే నాలుగు వైట్ ఎగ్స్ తింటాను టెన్ ఓ క్లాక్కి వాటర్ మిలన్ జ్యూస్ తాగుతాను ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి మళ్ళీ నేను చికెన్ గ్రిల్డ్ చికెన్ తింటాను ఇలాంటి మెనూస్ అవి ఇస్తుంటారు సో ఇవన్నీ వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంటారు మైండ్లో అక్కడ ఏంటంటే సార్ అమెరికాలో ఏం జరిగినా వితిన్ ఒక మినిట్స్లో మొత్తం అమెరికా అంతా వెళ్ళిపోతుంది న్యూస్ చిన్న ఈమెయిల్ అంతే అదే అదే మీరు ఇది చేశారు ఒక టిక్ టిక్ ఒక ఈమెయిల్ కొడతారు ఓకే వితిన్ మినిట్స్లో మనం బతుకు మొత్తం అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలన్నింటిలో తిరుగుతూ ఉంటుంది కాసేపు ఓకే మన మీద జోక్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో అట్లాంటి పరిస్థితి నేను అక్కడ తెచ్చుకోలేదు ఓకే అది ఆ గుడ్ విల్తో నన్ను వాళ్ళు జనరల్గా పిలుస్తుంటారు ఏ కంట్రీలో సరే ఓకే ఓకే ఆ గుడ్ విల్ నాకు ఉంది బేసిక్గా సహా కోఆపరేట్ చేస్తాడు కోఆపరేట్ చేస్తాడు అనేది అది అది జనరల్గా ఎవరికన్నా కోపం వస్తే వెంటనే ఎదుటి వ్యక్తి మీద రియాక్ట్ అవుతారు లేదా ఇప్పుడు ఫోన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఫోన్కి సంబంధించి ఏంది మీకు లెటర్ రాసే అలవాట కోపం బాధ ఆక్రోశం అన్నీ సార్ ఎందుకంటే అది అది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు ఈ మృగరా సినిమా ఫ్లాప్ ఫ్లాప్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్లు శ్రావణి సుబ్రహ్మణ్యం సినిమాలో పూరి జగన్నాథ్ రామశక్కన్ బంగారు బొమ్మ పాట నాతో పాడిద్దామని అనుకున్నాడు అనుకున్న తర్వాత ఈ మనం ఇందాక అనుకుని చూస్తారా సెంటిమెంట్ బ్లడీ సెంటిమెంట్ ఒకటి ఉంది ఆ సెంటిమెంట్తో నన్ను ఆపేశారు ఆ సినిమాలో పాడినకుండా ఓకే అది ఎవరు నోటి నుంచి వచ్చింది ఆ వర్డు మిగతా ఎందుకు మిగతా వాళ్ళు ఫాలో అయ్యారో తెలీదు అది పూరి జగన్నాథ్కి తెలియదు ఆ విషయం ఎందుకంటే పూరి జగన్నాథ్ అప్పుడు వేరే కన్
తర్వాత పడితే తర్వాత నేను సరే సైలెంట్గా ఉండిపోయాను మన టైం బ్యాడ్గా ఉందలే అని చెప్పి ఉండిపోయాను పూరి వచ్చినప్పుడు చెప్పాను చెప్తే అయ్యో అని బాధపడ్డాడు తను తర్వాత ఒకే లేదు నెక్స్ట్ సినిమాలు పాడదు కదా అన్నాడు ఈడియట్ సినిమా నెక్స్ట్ సేమ్ లూప్ రన్ అవుతుంది ఈడియట్ సినిమా కూడా నా విషయంలో ఓకే అక్కడ పూరికి తిరిగకుండానే సేమ్ లూప్ రన్ అవుతుంది అక్కడ ఇది సెంటిమెంట్ వాట్ ఎవర్ బ్లడీ సెంటిమెంట్ లూప్ రన్ అవుతుంది ఓకే అయితే ఈ సాంగ్ ఈ సాంగ్ ఈ సాంగ్ అన్ని సాంగ్లు అయిపోతున్నాయి వాయిస్ మిక్సింగ్ ఏది ఉండట్లా ఇంకా ఆఖరికి ఒకే ఒక్క పాట మిగిలింది జయ వీరాంజనే అనే పాట కూడా మిగిలింది అది తెలిసింది నాకు అది ఇవాళ శంకర్ మహాదేవన్తో వాయిస్ మిక్సింగ్కి వెళ్తున్నారు బాంబే తెలిసింది నాకు ఇప్పుడు అరౌండ్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ అలా తెలిసిందండి ఓకే ఏ బాగా ఏడుపు వచ్చేసిందండి బాగా ఏడుపు వచ్చింది ఇంకా ఏం చేయాలి తెలియక పెద్ద ఉత్తరం రాశాను పూరికి పెద్ద లెటర్ రాశాను పూరికి పూరి గారు ఉంది అవరు లెటర్ ఆ లెటర్ రాసి అక్కడ డ్రైవర్కి ఇచ్చి ఇది పూరి గారికి ఇచ్చేసి అని చెప్పి ఆఫీస్ ముందు డ్రైవర్కి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోతే తను భోజనానికి వెళ్ళడానికి కిందకు వచ్చినప్పుడు ఈ డ్రైవరు రఘు గారు వచ్చి మీకు లెటర్ ఇచ్చారని అని చెప్పి లెటర్ ఇస్తే పాపం కార్లో కూర్చొని లెటర్ ఇలా చదువుతున్నాడు చదువుకొని ఒక నిమిషం ఫోన్ తీసుకొని చక్రి సాయంత్రం రగ్గు గడు వస్తాడు స్టూడియోకి వాడితో పాడిచ్చే పాట అన్నాడు లేదనయ్య త్రీ ఓ క్లాక్ ఫ్లైట్ నాకు బాంబే వెళ్తున్నాను శంకర్ మహాదేవన్ గారు వాయిస్ మిక్సింగ్ ఉంది వాళ్ళంటే శంకర్ మహాదేవన్ లేదు ఏ మహాదేవన్ లేదు వాడితో పాడిచ్చేసి అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు ఓకే వాడు చేస్తే మళ్ళా చక్రి వాళ్ళ మేనేజర్ ఫోన్ చేసి మై స్టూడియోకి రండి వాయిస్ మిక్సింగ్ ఉందని చెప్తే మళ్ళీ నేను ఆ సాయంత్రం వెళ్ళి ఆ పాట పాడా అలా ఆ పాటను ఉత్తరం ద్వారా దాన్ని దక్కించుకోగలిగా ఆ పాటని ఆ ఉత్తరం రాయిపోతే ఆ పాట కూడా వెళ్ళి పాట వెళ్ళిపోవడం కాదు పాట వదిలేసేయండి ఆ సెంటిమెంట్ అలా రన్ అయిపోయింది అలాగా ఏం నమ్మరు కాదు అసలు బేసిక్ నమ్మడు అంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు లేదు ముందు సినిమాకి తనకు తెలియదు అదే వాయిస్ మిక్సింగ్ అయిపోయిందన్న విషయం కూడా తనకు తెలియదు ఎందుకంటే తను జనరల్గా వెండు లాస్ట్లో వింటాడు అన్ని అదే విని అప్పుడు చెప్తాడు కరెక్షన్స్ ఇది ఉంటే ఇలా చేయండి ఇది ఉంటే చేయండి చెప్తాడు చెప్తే అన్ని వచ్చి కూర్చోడు ప్రతి దాని దగ్గర కూర్చోడు ఒకసారి మిమ్మల్ని నమ్మి మీకు ఒక పని అప్పు చెప్పాడు అంటే మీ పని అయ్యేంత వరకు మీ జోలికి రాడు తను ఫస్ట్ నుంచి తను ఫాలో అయింది అదే ఇప్పుడు నేను కంపోజ్ చేసినప్పుడు కూడా అంతే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇన్ కేసు తనకు నచ్చలేదు అనుకోండి పాట నీకు ఓకేనారా అని అడుగుతాడు నీకు ఓకేనా అంటాడు అంటే అర్థం అవుద్ది ఓహో తనకి నచ్చలేదు ఈ పాట అని చెప్పి అప్పుడు మనం వెళ్ళి వేరే సాంగ్ చేస్తాం అనమాట సో అలాగా కొన్నిసారి నాకు బాధ కలిగినప్పుడు ఉత్తరాలు రాయడం అనేది నాకు ఇట్లా ఇట్లా ప్రతి ఒక్కరికి ఇది అలవాటు కదా మీకు అంతే ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్టిల్ అంతే మెయింటైన్ చేస్తున్నారా లెటర్స్ అండి లెటర్లు అయితే వాట్సాప్ మన ఆక్రోశాన్ని కాసేపు ఆ మెసేజ్లో పెట్టేస్తాను వాట్సాప్లో మంచిగా చక్కగా తెలుగులో పెట్టేస్తాను ఇంగ్లీష్లో కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేము మన ఎంత పండితులు కాదు కాదు ఇంగ్లీష్ మీద పట్టలేదు కాబట్టి తెలుగులో మంచి చక్కగా ఉత్తరం పెట్టేస్తాను ఒకటి అంతే అర్థం చేసుకుంటూ చేసుకుంటారు లేకపోతే లేదు అంతే బట్ తెలియాలి కదా మనం బాధపడినట్టు వాళ్ళకి తెలియాలి ఖచ్చితంగా తెలియాలి అదే అది తెలిస్తేనే కదండి రేపు పొద్దున మళ్ళా అలాంటి తప్పు జరగకుండా ఉంటుంది ఫోర్స్డ్ బ్యాచులర్ సార్ మీది ఏదో నలుగురు కలుస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు కళ్యాణ్ మాలిక్ గారు తర్వాత లక్ష్మీ గోపాల్ గోపాల్ గారు భాస్కర్ పట్ల భాస్కర్ పట్ల వీళ్ళు అంటే మంచి అంటే ఇప్పుడు నలుగురు ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు రైటర్స్ మీ ఇద్దరు మ్యూజిక్ రిలేటెడ్ కానీ ఆ ఈగో ఎవరికి ఉండదండి అసలు అక్కడ అదే అదే ఎవరికి వరకు వచ్చినా సరదాగా ఉంటుంది అబ్బా ఇప్పుడు మా ఇప్పుడు లక్ష్మీ గోపాల్ గారికి ఇప్పుడు కళ్యాణ్ మాల్ గారికి ఒక మంచి వరకు వచ్చినట్టు నాకు చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంది ఓకే అంటే బేసిక్ ఏంటంటే ఒక మనిషి ఎవరైనా సరే సార్ పని చేస్తున్న వాళ్ళు కరెక్ట్ ఖాళీ అయిపోతే వాళ్ళ మానసిక పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కానీ ఫ్రస్ట్రేషన్ అది రాకూడదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు బిజీగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటాను సార్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే మీరు ఖాళీగా ఉంటే పక్క వాళ్ళు మీరు ఫోకస్ చేస్తారు మీరు పక్కడ పని మీద ఫోకస్ చేస్తారు మీరు మీరు బిజీగా ఉంటే మీ పని మీద మీరు ఫోకస్ చేస్తారు నేను అందుకే ప్రతి ఒక్కరు బిజీగా ఉండాలి బిజీగా ఉండాలని కోరుకుంటాను నేను ఇప్పుడు కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఆనందపడతానండి ఓకే మా సర్కిల్స్లో ఉన్నా కానీ నాకు తెలిసిన వాళ్ళలో ఎవరైనా కార్ కొనుక్కున్నాం లేదా ఇల్లు కొనుక్కున్నా అంటే చాలా ఆనందపడతాను నేను ఓకే అంటే కష్టం కదా సార్ ఇది మనం ఎక్కడో ఏదో ఊరి నుంచి వస్తాం మనం గంజి తాగేటప్పుడు అనుకుంటాం ఒక బెంజ్ కార్లో తిరగాలని ప్రతి మనిషికి అది ఒక ఇది అది ఊళ్ళో మనం గంజి తాగేటప్పుడు తాగలేదు నేను అండంగలేదు చిన్నప్పుడు అందరూ గంజానం తిన్నవాళ్ళే గంజి తాగిన వాళ్ళే కాదని ఎవరు పూనా ఒప్పుకోకపోయినా ఇది సత్యం అది ఆ గంజి
ఈగోస్ ఏమి ఉండవు ఎవరికి పెద్దగా అదే లేదు ఏదైనా ఉంటే మీరు మొహమాటంగా మొహమే చెప్పుకుంటాం అని ఫార్టీ సెవెన్ డేస్కి అసలు ప్రొడ్యూసర్ గా అనేది లేదు మీరు మీ ఆలోచన లేదు లేదు ఎందుకు ఎందుకు యాడ్ కావాల్సి వచ్చింది మీరు ప్రదీప్ మద్దాలి అని ఆయన మూవీ డైరెక్టర్ అండి ఆ అబ్బాయి ఆ కథ వచ్చాడు అదేకి అన్న ఎవరికైనా చెప్పు కథ గురించి అంటే కథ నిజంగా చాలా బాగుంది నేను ఒక నలుగురు ఐదు ప్రొడ్యూసర్ సార్ పంపించా పంపిస్తే వాళ్ళు విన్నారు చేద్దామని రెండు మూడు సార్లు ఊగారు తర్వాత మళ్ళీ డ్రాప్ అయిపోయారు అదే టైంలో విజయ్ అని ఇంకో ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు తను వచ్చి రఘుబయ్య ఏదైనా నేను శశి అని ఒక కథను కలిసి సినిమా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఏదైనా ఒక మంచి కథ ఉంటే చూడు నీ ఇదిలా ఉన్నాడు వెంటనే మనోడిని పంపించా పంపించగానే వాళ్ళకి కథ నచ్చింది వాళ్ళు వెంటనే అడిగారు నువ్వు కూడా ఎందుకు పార్ట్నర్గా జాయిన్ అవ్వకూడదు అన్నారు ఓకే 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 డెఫినెట్లీ జాయిన్ అవుతాను నేను అని చెప్పి తర్వాత ఇంకో కథను కూడా శ్రీధర్ గారు అని చెప్పి ఒక ఆయన ఉన్నారు విజయనగరం ఆయన ఆయన కూడా జాయిన్ అయ్యారు అనమాట సో నలుగురు అలాగ కలిసి మేము మొత్తం నాలుగు వాటర్ వేసుకొని ఆ సినిమా చేసామండి అదృష్టవశాత్తు ఏంటంటే అప్పుడు ఆ సినిమా మేము ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఏప్రిల్ రిలీజ్ చేద్దాం అనుకున్న టైంలో లాక్డౌన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీనే కదా కరోనా ఫస్ట్ వేవ్ ట్వంటీ ట్వంటీలో ట్వంటీ లాక్డౌన్ పడేటప్పటికి మేము ఒకసారి కొంచెం కుదలైపోయాం అంటే ఇంత కష్టపడి చేసాం సినిమా రిలీజ్ టైంకి ఇలా జరిగింది ఏంటి అనుకున్న టైంలో లక్కీగా జీ ఫైవ్లో వాళ్ళు చూసారు ఆ సినిమా ఓకే ఎంకార్ ప్రసాద్ గారు అని ఆయన వచ్చి ఆయన సినిమా చూసి బాగుంది సినిమా మేము తీసుకుంటాం అని చెప్పి వెంటనే పాపం ఒక మంచి బడ్జెట్ ఇచ్చి తీసుకున్నారండి లక్కీగా చేసింది అలా నీట్గా వెళ్ళిపోయింది లాస్ అవ్వకుండా తర్వాత చేయలేదు ఇంకా తర్వాత వద్దనుకున్నాను సార్ నేనే ప్రొడక్షన్ సైడ్ మనం అలా కాదు చాలా కష్టం సార్ అది ఒక ప్రొడక్షన్ చేయడం అనేది ఎందుకంటే ఈవినింగ్ అయ్యేటప్పటికి మెంటల్ వస్తుంది అందరూ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చి అస్సలు ఒక్క పూట పప్పులో ఉప్పు తగ్గిన ఒక్క పూట కూరలో కారం తగ్గిన చేసే ఉప్మా కంపెనీ అంటారు వాళ్ళు ఇదే ఓడి వస్తుంది ప్లస్ ఇంకోటి ఈ మనీ అనే మ్యాటర్ ఉంది కదండి అది చాలా దారుణంగా ఉంటుంది సార్ అది అంటే ఎంత క్లోజ్ అయినా సరే ఆ ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు మనం ఆ టైంకి ఒకవేళ ఇవ్వలేకపోతే చాలా చీప్గా మాట్లాడతారు అక్కడ సో ఎందుకు మనకు అవసరం ఉంది అలాంటి పరిస్థితి తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు పైగా దాని మీద ఏమైనా ఓ మనం వచ్చేసిందా రిజల్ట్ అద్భుతంగా సంపాదించేసామా అంటే అది లేదు పెట్టింది నీట్గా వచ్చేసింది లాస్ లేకుండా వచ్చేసింది కాబట్టి ఓకే చేయలేదు అనుకుందాం ఇంకో చేయొద్దు అనుకుంటే సరే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లుగా ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు అంటే మన శ్రీను వైట్ల గారు లేకపోతే బయోపాటికి సంబంధించిన వీళ్ళందరూ మీకు అప్పుడు డబ్బింగ్ అప్పటి నుంచే పరిచయాలు ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించి సో వాళ్ళ సైడ్ నుంచి మీకు ఎప్పుడు ఆఫర్స్ రాలా ఎందుకు మరి ఒక ఒక మనిషి ఒక రేంజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఏమవుతుందంటే ఆప్షన్స్ కూడా పెరుగుతాయి నాటి వీళ్ళిద్దరు నేనే కాదు ఇంకా ఉన్నారు కొంతమంది బట్ ఈ పేర్లు ఆప్షన్స్ పెరుగుతుంటాయి నెక్స్ట్ లెవెల్ అనేది ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎప్పుడు కళ్ళ ముందు కనిపించేవాడు పెద్దగా మనకి కొత్తగా అనిపించాడు అదొకటి ఉంది ఓకే ఓకే చాలామందికి ఇండస్ట్రీలో క్లోజ్గా ఉన్నవాళ్ళు కూడా వాళ్ళని ఎందుకు అవాయిడ్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళు కొత్తగా ఉంటారు మన కళ్ళ ముందు ఈడి మనం ఎప్పటి నుంచి చూస్తున్న రఘువే కదా అని ఫీలింగ్ ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ ఓకే 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 ఇంతకు మించి ఇప్పుడు ఈ పెద్ద అక్కడ మనం ఇప్పుడు ఈ టీవీలో ఒక ఈ ఫ్రీగా చూడడానికి అలవాటు పడ్డ ఫేస్ ఇది ఈ ఈ ఫేస్కి టికెట్ పెడతారా ఇతను ఉన్నా కానీ ఈ సినిమాలో ఉంటే ఏంటి ఈ పొద్దునే మనకు టీవీలో కనిపిస్తాడు కదా అనే ఫీలింగ్ అని అది ఒకటి అది ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ టైంలో ఈ టెలివిజన్ సినిమాని డిఫరెన్స్ బాగుందండి చాలా ఎక్కువ ఉంది ఆ టైం కదా అవును చాలా ఎక్కువ ఉంది చాలా ఇప్పుడు అంటే ఏం లేదు కానీ ఇప్పుడు లేదు అప్పుడు ఏంటంటే టెలివిజన్లో చేసేవాళ్ళు సినిమాకి పనికిరారు రైట్ వీళ్ళని ఫ్రీగా ఈ మొహాలు ఫ్రీగా చూడడానికి అలవాటు పడ్డారు వీళ్ళకి టికెట్ ఎవరు పెట్టడు అని ఒక బలమైన సంఖ్య ఒకటి ఉంది 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 ఆ టైంలో సో అలాగ నాకు కొంత అవాయిడ్ అయిపోయింది నేను వీళ్ళ నుంచి తెలిసిన వాళ్ళ నుంచే చాలా వరకు నేను దూరం అయిపోయింది ప్లస్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఆప్షన్స్ అంటే వాళ్ళకంటే పెద్ద పెద్ద ఆప్షన్స్ ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్తో వర్క్ చేయాలి భారీ లెవెల్లో కార్డు వాల్యూ అంటారు సార్ నాకు అది ఇప్పటికీ నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు అంటే ఆ కార్డు ఉంటే సినిమాకి మరి ఎక్స్ట్రా బిజినెస్ ఏంటో మరి ఎక్స్ట్రా టికెట్స్ ఎందుకు తగ్గుతాయో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు సినిమాలో చాలా మందికి అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే కంటెంట్ బలంగా లేకపోతే అది ఎంత పెద్ద సినిమా అయినా సరే తిప్పి కొడతారు అవునా చిన్న లాజిక్ అది ఎందుకు మిస్ అవుతుందో ఎప్పటికీ నాకు అర్థం కాదు అదే అదే కంటెంట్ మీద ఉండే ఫోకస్ కంటెంట్ మీద పెట్టాల్సిన ఫోకస్ ఈ అనవసరం విషయాల మీద పెడుతుంటారు ఈ పాట అనేవండి మాట
కృష్ణ సినిమాలో ఒక పాట పాడిచ్చారు నాతో అది చాలా సూపర్ హిట్ తర్వాత సూపర్ హిట్ పోతుంది పాట పాడుతుంది అవును జనరల్గా తను వెళ్ళి ఉన్న పాట పాడతాను అని అడిగాను తప్పు థియేటర్ అడిగితే అంటే చక్రికి చెప్పి పాటిచ్చారు ఆ పాట పెద్ద హిట్ అయింది ఆ పాట పెద్ద హిట్ అది పెద్ద హిట్ అంటే నేను అదే నేనేం భావిస్తానంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక హిట్ తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ మొదటి నుంచి మళ్ళీ మనం వెళ్ళి అడగలేం కదా అదొకట అదొక మొహమాటం నాకు బేసిక్గా అంటే బయట వాళ్ళు అంటే అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటున్నారేమో అన్న అది వేరు ఇది వేరు కదా అంటే ఏం లేదండి ఇప్పుడు నన్ను ఇండస్ట్రీలో బావా బావాని పిలిచే డైరెక్టర్లు కూడా ఉన్నారు కొంతమంది ఇప్పుడు మెహర్ రమేష్ నన్ను బావాని పిలుస్తాడు మన కళ్యాణ కృష్ణ బావాని పిలుస్తాడు చెప్తాడు అంతే అంత క్లోజ్ వీళ్ళందరూ రాతో చాలా క్లోజ్ కొట్టారు ఎంతవరకు వాళ్ళకి నేను బావా మొన్న ఒక క్యారెక్టర్ చేశాను బావా ఒకసారి చూడు బావా అని చెప్పి ఆ ఫొటోస్ పంపించే వాళ్ళ కూడా చేయగలుగుతున్నాను ఓకే బట్ నెక్స్ట్ ఇవ్వాలా వద్దా అనేది అది వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళకి వాళ్ళు అనుకోవాలి అది బేసిక్గా వాళ్ళు అనుకుంటే మీరు ఇద్దరు ముగ్గురు పేర్లు చెప్పారు వీళ్ళని వదిలిపెట్టండి మళ్ళీ వాళ్ళని అపార్థం చేసుకుంటారు బట్ మీరు ఇట్నే వాట్సాప్లో పెడతా ఉంటారంట ఫోటోలు మీకు సంబంధించిన అంటే బాగా దగ్గరగా ఉన్నోళ్ళు కూడా ఎందుకు రియాక్షన్ అనేది కూడా ఇరంట ఫోటోలు చూసినా కానీ ఇంకోటి అవునండి అవునండి కొంతమంది ఇద్దరు ముగ్గురు డైరెక్టర్స్ ఉన్నారండి ఏదో ఎప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు అప్పటి నుంచి పరిచయం అప్పటి నుంచి పరిచయం అదే గురువు గారి కాంపౌండ్ నుంచి పరిచయం అదే అదే వాళ్ళు నేను జనరల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ అడగలేదు వీడు అని అనుకోకూడదు కదండి ఇప్పుడు అది అడిగాడా బాగుందా అంటారు కదా అదేనా రియాక్షన్ బాగానే ఉంది వాళ్ళే చెప్పారు అబ్బా మొన్న రఘు నీ సినిమా చూసాం బలాసా బలే చేసావు అన్న వాళ్ళే వాళ్ళు సో ఇలా ఓకే నా మీద ఒక వీళ్ళకి ఒక ఐడియా వచ్చింది కొంచెం పాజిటివ్గా ఉన్నారు అని అనిపించినప్పుడు నేను వెంటనే ఏం చేస్తానంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చేస్తున్న సినిమాలో స్టిల్స్ అవి ఫొటోస్ కొంచెం రకరకాల వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ పంపిస్తాను వీళ్ళకి ఒకసారి చూడండి సరదా ఒకసారి చూడండి భయ్య అని చెప్పి ఒక రిక్వెస్ట్ పెడుతున్నాను ఒక రిక్వెస్ట్ లెటర్ ఒకటి పెడుతున్నాను దాంతోపాటు ఏదైనా కథ రాసేటప్పుడు ఎక్కడైనా అనిపిస్తే నాకు దృష్టిలో పెట్టుకోండి దృష్టిలో పెట్టుకోండి కొంతమంది అయితే ఓకే ఓకే రఘు అని పెడతారు కొంతమంది అయితే అసలు ఆన్సర్ కూడా ఇవ్వట్లా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అంటే ఓకే అనే మాట కూడా నేను అనర్హున వీళ్ళకి ఓకే ఫైన్ వాళ్ళ సంస్కారానికి అది వాళ్ళకి ఇది అవుద్ది అనుకోండి అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు నాకు వాళ్ళు ఎవరినో నేను ఒకరిని నమ్ముకో నేను ఇండస్ట్రీకి రాదు నేను నమ్ముకో నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు అలాంటి వ్యక్తులు ట్రావెల్ అంటే సుమారు ఒక పది సంవత్సరాలు ఉంటుంది రెస్పాన్స్ కనీసం ఈజీగా ఉంటుంది ఈజీగా ఉంటుంది పదిహేను సంవత్సరాలు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా సార్ దాంట్లో అదే అదే ఆన్సర్ చేయలే వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయబడే వాళ్ళు చాలా ఫీల్ అయింది అసలు ఓకే ఓకే సరే ఓకే ఫైన్ వాళ్ళకి ఉండే లాజిక్స్ వాళ్ళకి ఉంటాయి వాళ్ళకి లాజిక్స్ వాళ్ళకి ఉంటాయి అనుకోండి బట్ అందుకే చెప్తున్నాం కదా సార్ ఇప్పుడు 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 నేను చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ నేను పలాసా తర్వాత ఒక యాక్టర్గా నైన్ ఫిల్మ్స్ సైన్ చేశాను సార్ నైన్ ఫిల్మ్స్ ఈ నైన్ ఫిల్మ్స్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్స్ అన్ని ఒక ఏడు సినిమాలు అందరూ యంగ్ డైరెక్టర్సే ప్రస్తుతం జనరేషన్ డైరెక్టర్స్ ఎంత హ్యాపీగా ఉందంటే వాళ్ళతో వర్క్ చేస్తుంటే వాళ్ళు అన్న నేను ఆ సినిమాలో చూసామన్నా అంటారు ప్రతి డైరెక్టర్ సార్ గాడ్ ప్రామిస్ చెప్తున్నా షూటింగ్ నా వర్క్ అయిపోయిన వెళ్ళిపోతుంటే వచ్చి అన్న వీ ఆర్ మిస్సింగ్ యూ రేపటి నుంచి నువ్వు లేవు అని ఫీలింగ్ ఇక్కడ మాకు చాలా గౌరవంగా ఉంటుంది అంటే అంత క్లోజ్ అయిపోతారు సార్ అందరూ నవ్విస్తుంటాం సరదాగా ఫ్రీగా బిల్డప్లు ఉండవు బాగుంటుంది సరదా సరదాగా ఉంటాం ఓకే వాళ్ళు అది మైండ్లో పెట్టుకొని నెక్స్ట్ చాలా మిస్సింగ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఓకే వాళ్ళు ప్రతి డైరెక్ట్ అంటారు సార్ అన్న నెక్స్ట్ సినిమా ఈ కథ అనుకుంటున్నావు ఇదిగో రాసేస్తున్నాం అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు అదే సో అలాగే ఒక సీనియర్ డైరెక్టర్తో కూడా వర్క్ చేశాను మన రేలంగ్ నరసరావు గారితో ఆయన కూడా ఎంత లాస్ట్ డే ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారంటే నేను సినిమా నాది వర్క్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతుంటే అంత పెద్ద డెబ్బై ఆరు సినిమా చేసిన డైరెక్టర్ సంస్కారం ఉండేది అంతే అదే సంస్కారం అది ఇప్పుడు ఇంకొక ఒక వెబ్ సిరీస్ విక్రమ్ కే కుమార్ గారు మనం డైరెక్టర్ మనం పెద్ద పెద్ద చేశారు ఆయన ఆయన కూడా అంతే పలస ఫిల్మ్ చూసి పిలిచారు నన్ను పిలిచి ఇప్పుడు దూత అని ఇప్పుడు ఒక వెబ్ సిరీస్ ఒకటి నాగచైతన్య దాంట్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా కీరో అది నాకు సజెస్ట్ చేశారు ఆయన ఓకే సో ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ డైరెక్టర్ పిలిచినట్టే కదండి అక్కడ అంతేగా అదే అట్లా అప్పుడు బయట అది రఘు గారు మిమ్మల్ని నాగార్జున గారి తర్వాత రఘు కుంచే అంటా ఉంటారు ఏ విషయంలో చెప్పుకోవాలి మీ డౌట్ అయితే చెప్పేసి డైరెక్ట్గా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ
మనం ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు మనం బేసిక్గా ఒకరికి హాని చేయాలని ఆలోచన ఒకరిని హింసించాలి వాళ్ళని టార్చర్ చేయాలి అనే ఎవరినైనా కావచ్చు అది ఫ్యామిలీని కావచ్చు ఫ్రెండ్స్ని కావచ్చు బయట వాళ్ళని కావచ్చు ఏదైనా అలాంటి యాటిట్యూడ్ ఉంటే మాత్రం అది అది క్షమించరాని నేరం క్షమించరాని కరెక్ట్ కరెక్ట్ బౌద్ధులు కూడా దానికి క్షమించడు లేడీ ఫాలోయింగ్ బిగినింగ్ నుంచా అంటే చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అలాంటి సార్ బేసిక్ ఏంటంటే టెలివిజన్లో కొన్ని కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కొన్ని ఆడియన్స్కి బాగా కనెక్ట్ అవుతారు కొంతమంది కనెక్ట్ అవుతారు నేను చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ బేసిక్ ఈ లవ్ వాటి వీటి మీద ఉన్నప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే ఈ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ గర్ల్స్ కొంచెం బాగా ఇంపాక్ట్ ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే యూజువల్గా ఈ లేడీ ఫ్యాన్స్ ఎందుకు వస్తారు అనేది ఏంటంటే సింగింగ్ కూడా అడిషనల్గా ఉంది కదా పాడిని కూడా మంచి మంచి రొమాంటిక్ సాంగ్స్ అవి అదే ఆ సౌండ్ కనెక్ట్ అవుతారు జనరల్గా అందరూ కూడా మీకు ఈ మ్యారేజ్ కాకముందు కూడా మీకు ప్రపోజల్స్ వచ్చినాయి అంట మ్యారేజ్ యాంకర్ అయ్యే తర్వాత కూడా వచ్చేసారు వచ్చాయా మ్యారేజ్ అవ్వకముందు కాదు మ్యారేజ్ కాలేదు అని అంటే దాన్ని దాచిపెట్టారు మా వాళ్ళు మన టెలివిజన్లోనే వీళ్ళు చెప్పేవారు కాదనమాట పెళ్ళైన టాపిక్ వస్తే అవాయిడ్ చేసేయని వారు వీళ్ళు అదేలే ఏమనుకో నవ్వేసి ఊరుకో అంతే పెళ్ళైందా లేదా అంటే నవ్వేసి ఊరుకోమని చెప్పేవారు అదేలే ఎందుకంటే హర్ట్ అయిపోతారు అది ఏ హర్ట్ ఎందుకు హర్ట్ అవుతారు అంటే కూడా సో తర్వాత కూడా వచ్చే ప్రపోజల్స్ కానీ బట్ ఓకే గుడ్ సార్ ఇప్పుడు నేను ఒకటి అంటారు అంటే ఇదేమీ ఎస్కేపింగ్ ఆన్సర్ కాదు కానీ ఆడవాళ్ళ అభిమానం ఉంది అని అంటే అమ్మవారు అనుగ్రహించినట్టే లెక్క ఒక మంచి ఆన్సర్ సో లాంగ్ రన్ లో మనకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అది బేసిక్ గా రైట్ రైట్ అంటే లైక్ ఇంతమంది మనల్ని అభిమానిస్తున్నారు ఇంతమంది ఎస్పెషల్లీ లేడీస్ ఇష్టపడుతున్నారు అభిమానిస్తున్నారు అన్నప్పుడు మన మీద మనకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది మన మన బాడీ మీద మన ఫిజిక్ మీద మన ప్రవర్తన మీద కూడా అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అది బేసిక్ గా రైట్ రైట్ సో అంటే కొంచెం ఎక్కువ జూ ఎక్కువ జుట్లు ఊడిపోకుండా కొంచెం కొంచెం బాడీ అడ్డదిడ్డంగా పెరిగిపోకుండా మనం తినే ప్రతి మొత్తంతోనూ ఆలోచించి తినే పరిస్థితి అనేది ఒకటి మంచిదే కదా సార్ మంచిదే లాంగ్ రన్ మన రేపు ఎంత ఏజ్ పెరిగినా మనం హెల్దీగా ఉండడం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాక్ట్ ఎంత సంపాదించామన్న దానికన్నా ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉన్నామన్నది చాలా ముఖ్యం ఎగ్జాక్ట్ ఎందుకంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఈ కరోనా అనేది ఒక ఒక సినిమా చూపించింది జనాలకి రే యు ఆర్ నథింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ అని సృష్టి నేచర్ అనేది ఇలా ఇంటర్కు ముక్క తీసిపడేసింది మనిషి అనేవాడు కరెక్ట్ మనకు మనుషుల కన్నా మోగజీవాలు మీకు కుక్కలో పిల్లలు జంతువులు అన్నీ ప్రశాంతంగా తిరిగాయి ఆ నాలుగు రోజులు కరెక్ట్ రోడ్ల మీద కరెక్ట్ మనం ఇంట్లో కూర్చొని మూసుకేసుకొని మూతికి మాస్క్ వేసుకొని మూసు కూర్చున్నాం ఇంట్లో ఇలా ఇలా ఉడుక్కుంటూ ఎంతో మంది మన కళ్ళ ముందు మాయమైపోయారు అలా డబ్బు ఎవరిని కాపాడ మనకు తెలిసి ఇంకా మనకు ఇప్పుడు మన మీడియాలో చూసింది మనం టీవీలో చూసిన వాళ్ళు కాకుండా ఓళ్ళల్లో కానీ ఇప్పుడు నాకు మొన్న ఎవరో రాయలసీమ ఫ్రెండ్ కనిపిస్తాడు కనిపిస్తే ఏదో ఫ్యాక్షన్ గురించి టాపిక్ వచ్చింది వస్తే ఇప్పుడు ఏం లేదు సార్ అందరూ ఎడ్యుకే వెళ్ళి అందరూ ఎడ్యుకేటెడ్ అయిపోయారు అందరికీ మంచి చెడు అనేది తెలిసిపోతుంది అందరూ బాగున్నారు ఇప్పుడు ఎవ పని చేసుకోవాలని ఒక ఇది వచ్చింది రైట్ పూర్వం వాళ్ళు ఏంటంటే అలాగ ఇది చేసి చాలామంది ఇదయ్యారు సార్ చాలామంది ఫ్యాక్షనిస్టులని మన కరోనాలో లేచిపోయారు కూడా ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు వాడు ఎవరో ఒక ఆయన కర్నూలు ఆయన ఫ్రెండ్ కలిసి చెప్తున్నారు అనమాట అంటే మనకు తెలియకుండా చాలా మంది వెళ్ళిపోయారు సార్ నేచర్ 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 డెసిషన్ అది అందులో మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు చెడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు అందులో కొంతమంది అయ్యో పాపం అని మనం మన కళ్ళ ముందు మనతో ఉన్న వాళ్ళే మన మన స్నేహితులు వాళ్ళే అర్రే వీళ్ళకి ఎందుకు ఇలా జరిగింది అనిపించిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు మనకి అవును కరెక్ట్ సో సో అదే చెప్తున్నా కదా సార్ అదే మనం ఎంత సంపాదించాము అనే దానికన్నా ఎంత ఆరోగ్యంగా మనం ఉంటున్నాము అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దానికి మన హ్యాబిట్సే మన కారణం అంటే సింపుల్ మనం ఏదైనా లిమిట్స్ సార్ ఏదైనా ప్రపంచంలో ఏ పని అయినా చేయి తప్పలేదు అంటారు లిమిట్స్లో ఉండాలంటారు ఏదైనా లిమిట్స్లో ఉన్నంత కాలం మనకి ఏది ఏం జరగదు బేసిక్గా గోదావరి దగ్గర ఎక్కడండి ఊరు ఎక్కడ నాది రాజమండ్రి దగ్గర గాదరాడ్ అని విలేజ్ అండి అంటే కోరుకుండ ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో అది విలేజ్ అది అక్కడ 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 సిస్టర్ మీరు మా ఫాదర్ అదే మా ఫ్యామిలీ ఓకే ఓకే అక్క నేను అవునండి ఓకే ఓకే అగ్రికల్చరల్ ఇదే ఫ్యామిలీ మొత్తం ఓకే మీరు చదువు అది నా అది చదువు అంతా ఇంటర్మీడియట్ వరకు కోరుకున్నండి డిగ్రీ రాజమండ్రిలో చేశాను రాజమండ్రి విటి కాలేజ్లో చేశాను ఓకే ఓకే సార్ నా వైఫ్ కూడా ఇక్కడ ఇక్కడ మా వైఫ్ వచ్చి వరంగల్ అమ్మాయి తెలంగాణ అమ్మాయి అప్పుడు అప్పుడు సంయుక్త అమ్మాయిని ఆంధ్రప్రదేశ్ కదా అప్పుడు అలా వెళ్ళేది కదా అప్పుడు లవ్ మ్యారేజ్ రాదు కూడా అప్పుడు
హీస్ ప్లాన్ తనకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది యాక్టింగ్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంది దాని తగ్గ కోర్సెస్ అవి చేస్తున్నాడు మా మాస్టర్ కమ్యూనికేషన్ చేశాడు ఫిల్మ్ మేకింగ్ కోర్స్ అవి చేశాడు సో నా ప్లాన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక మంచి యాక్టర్గా నిన్ను ఓ ఈ కుర్రడా అని ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకోమని చెప్తున్నాను నేను ఏం చెప్తున్నట్టే నా పేరు ఇక్కడ వాడుకో నా కార్డు ఎక్కడ వాడుకో వద్దు నీకుగా నువ్వు ట్రై చేయి ట్రై చేయి తప్పేం లేదు నేను కాల్ చెప్తాను ఎక్కడన్నా ఓకే పలానా వాళ్ళు నన్ను అడిగినప్పుడు నేను నేను సజెస్ట్ చేయగలుగుతాను బట్ నీ నీ పేరు ఏది నువ్వే పడు తప్పేం లేదు అప్పటి వరకు నీ పాకెట్ మనీ నేను నేనే ఇస్తా చాలా చాలా అంటే ఒక ఒక బాగుంటుందండి ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికలిటీ అదే నేర్పించానండి నేను ఓకే ఎలా నేను ఎలా ఉన్నానో అలా అలాగే ఉండమని చెప్తాను ఎప్పుడైనా కానీ లీడ్స్ ఇవ్వటం లీడ్స్ ఇవ్వడంటే ఇప్పుడు నేను అనేది తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళే అడుగుతున్నారు సార్ అదే తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళే అడుగుతున్నారు వాడు ఒకసారి చూద్దాం అది ఇది అని చెప్పి ఓకే ఇప్పుడు నేను నేను ఫస్ట్ దానికి ఏం చెప్పింది అంటే ఒక మంచి యాక్టర్గా నిలబడి ఫస్ట్ ఇప్పుడు శ్రీహరి గారు వచ్చారు సార్ శ్రీహరి గారు జర్నీ ఎంత బాగుంటుంది అయింది అవును ఆయన ఒక విలన్గా వచ్చారు మంచి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అయ్యారు తర్వాత హీరో అయ్యాడు అవును ఆయన సో అలాంటి ఒక 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 ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను నేను ఓకే ఓకే ముందు అంటే ప్రేక్షకుల్లో ఓ ఈడు ఒక ఉన్నాడు ఒరే బాగానే ఉన్నాడు ఈ కూరాడు బాగానే చేస్తున్నాడు అనే ఒక థాట్ ప్రాసెస్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు దెన్ నువ్వు కరెక్ట్ స్టెప్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అప్పుడు నేను కూడా ఐ విల్ హెల్ప్ అది లేదా ఏదో నెపోటిజం లాగా మనం అని వాళ్ళకి ఒకళ్ళతో మాట అనిపించుకొని అదొకటి నాకు అర్థం కానీ వాడు సార్ నెపోటిజం అనేది ఇప్పటికని ఎందుకంటే ప్రతి డాక్టరు తన కొడుకుని డాక్టర్ చేయాలనుకుంటారు ప్రతి ఇంజనీర్ తన కొడుకుని ఇంజనీర్ చేయాలనుకుంటారు మరి సినిమా వాడు సినిమా వాళ్ళ పిల్లల్ని యాక్టర్ చేయాలనుకుంటారు తప్పేంటి సార్ దాంట్లో తప్పేం లేదు బట్ వాళ్ళ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే అర్హత లేనప్పుడు ఎందుకు అనేది అనేది కూడా అర్హత లేకపోతే అంతే తప్ప ఇంకోటి ఒకటి అర్హత లేకపోయినా వీళ్ళు బలవంతంగా రుద్దినా ప్రేక్షకులు తెలుసారు జీనియస్ ఎగ్జాక్ట్ ప్రేక్షకులు అనే వాళ్ళకి మమకారాలు ఉండవు బాగుంటే చూస్తారు లేకపోతే లేదు అంతే కరెక్ట్ ఎంత అభిమాన హీరో అయ్యే సినిమా అయినా సరే సినిమాలో మ్యాటర్ ఉంటే వాళ్ళు చూస్తారు మీరు నమ్మరు ఫ్యాన్సే చాలా సార్లు సినిమాలకి సినిమా చూసి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళే చెప్పేస్తారు డిసప్పాయింటెడ్ అని అంటారు ఆనెస్ట్గా చెప్తారు వాళ్ళ ఒపీనియన్ అంతే కానీ మా హీరో సినిమా కదా అని చెప్పి వాళ్ళు దాని ఏదో మోసేద్దాం ఎత్తేద్దాం అనే పిచ్చి పనులు చేయరు వాళ్ళు పిచ్చి పనులు దేనోస్ దే నోస్ అండి సో వాళ్ళకి తెలుసు సార్ ప్రేక్షకులు అనే వాళ్ళకి ఎవరిని తీసుకోవాలో ఎవరిని తీసుకోకూడదు ఎవరిని నెత్తి మీద పెట్టుకోవాలో ఎవరిని ఎక్కడ పెట్టాలో వాళ్ళని వెర్రోళ్ళు అనుకుంటే వీళ్ళు వెర్రోళ్ళు అవుతారు ఫైనల్గా ఎంటైర్ మీ లైఫ్లో మీరు తెలుసుకున్న నీతి ఏంటి హానెస్ట్గా ఉండాలి సార్ నేను ఎప్పుడైనా ఏదైనా అంటాను మంచి అయినా చెడు అయినా ఏదైనా కానీ హానెస్ట్ నిజాయితీ అనేది అని వదిలిపెట్టకూడదు బేసిక్గా ఓకే అది ఎందుకంటే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు దానివల్ల మనకి మంచి జరుగుద్ది అది మనల్ని కాపాడుతుంది ఓకే నీకు అయితే చెయ్యి లేకపోతే లేదు కుదరదు అంతే అంతవరకు కానీ ఒక వ్యక్తిని మోసం చేయొద్దు అవకాశం ఉందనా ఇలా ఉందనో లేకపోతే రకరకాలు చేయొద్దు మోసం అయితే ఎప్పుడు చేయొద్దు అంట నీకు చేయగలిగితే నువ్వు చేస్తానని చెప్పు అంతే ఓకే అలా ఉంటే కనుక చాలా ఉద్యమాలు ఆగిపోతాయి ప్రపంచంలో అలా ఉండకే చాలా ఉద్యమాలు వస్తుంటాయి బయటికి ఓకే నమ్మించి మోసం చేయడం అనేది అది చాలా ప్రమాదకరమైన వెపన్ ఈ ప్రపంచంలో దాన్ని మించిన అనుభవం ఇంకోట్లేదు ఏదైనా సరే దేశానికి సంబంధించి అవ్వచ్చు మనుషులకు సంబంధించి అవ్వచ్చు నమ్మించి మోసం చేయడం అనేది ఎప్పుడు కరెక్ట్ కాదు అది ఒక్కటే అది దాన్ని మనం తెలుసుకోగలిగి అంత ఇంత మనం నిజాయితీగా బతకగలిగితే ప్రపంచంలో దాని తర్వాతే మనం ఏదైనా మనం సంపాదించే పేరు కానీ డబ్బు కానీ ఏదైనా కానీ దాని తర్వాతే మనకి ఓకే ఓకే మనం నీకు వీలైతే హెల్ప్ చేయి ఏదైనా చిన్నది అంటే నీ తోచిన విధంగా నువ్వు అది డబ్బు చేస్తావో లేకపోతే ఇంకొకరికి ఏదైనా ఉద్యోగం ఇప్పిస్తావో ఇంకొకరికి ఏదైనా నీ ద్వారా ఒక చిన్న ఒక చిన్న రవ్వంత ఎంతో కొంత హెల్ప్ చేయగలిగితే డెఫినెట్గా వాళ్ళ జీవితంలో ఏదైనా చిన్న మార్పు రావచ్చు అవతల వాళ్ళ జీవితంలో వచ్చే అవకాశం ఉంది అదొక పాలసీ ఫాలో అని చెప్తాను నేను ఓకే ఓకే ఎవరికైనా సరే చెప్తాను నేను జస్ట్ అంటే ఓకే మనం దాని ఓ మనం ఏదో చేసేస్తున్నాం అని మనం ఫీల్ అవసరం పని ఫీల్ అవ్వాలి అదే అదే ఇది చేసేసాం అది చేసాను ఫీల్ అవసరం పని ఏం లేదు అదే అదే చిన్న మాట సాయం కూడా చాలా గొప్పది సార్ గొప్పది అవును చిన్న మాట సాయం ఎగ్జాక్ట్ 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 చిన్న మాట సాయం అవును అంటే మీకు నిజంగా మనసుకి నచ్చినప్పుడు భలే ఉంది ఒకసారి చూడండి అది భలే వర్క్ చేస్తున్నాడు చూడండి చిన్న మాట సాయం ఏదైతే ఉందో అది ఒక్కొక్కసారి మనం తెలియకుండా ఒక జీవితాన్ని నిలబెట్టేస్తుంది అది కరెక్ట్ అదే మాట ఒక జ
మంచి రుబ్బురోలు స్టెప్ స్టెప్ లాగా మన మంచి మంచి రుబ్బించారు దగ్గర చాలా విషయాలు షేర్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ